Yes, good morning, leaders. Good morning, CEP. So, Manako six to Autundi, go five minutes to Manamo, session start Jesse Damo. So, Eros Vinabo, a session of Chessy, Chana Chana, Butaman session. So, Eros Kachitanga, me Oka team loan of team members, Okanura Miska Konda attended at Juice Kondi. So, Tundaraga, Oksari. Five minutes on the Gabati, phone and message and chase, or lucky information first part JND. So at Butaman session in a Botanamu, a great leader Manakiro's guest here, Abotunaru. So a great leader of Matalu, uh, Manamu Irozu, in a Botanamu. So Chana at Butaman session, Jeragabotundi. So Tundramiru, Mioka team members in the Kanak JND. हमने सीना तान लिया मिले चुनौती चाहे जितनी हमने सीना तान लिया है हमने सीना तान लिया है बच्चे रहेंगे पूरा करके अब हमने ये तान लिया है
yes uh, once again good morning leaders so manaku 68 avutundi session manam session lo velipodam so almost 240 members attend ayaru so inka attend avta unnaru so manamu session eppudaina sare starting lo nunchi vinte chaana chaana clarity untadi so cheppe vishayam kuda poorthi ga ardham avutadi so andukosam ani cheppesi mana starting nunchi vinte ganaka manaku ardham ay avakasham ekku unte anamata so inka manam late cheyakunda mana session lo velipodam so ee roju oka special guest unnarandi manaki so ee guest vachesi chaana anathi kaalam ante chaana takku samayamlone oka manchi success teeskuna person so aa oka ma leader yokka maatalu manam ee roju vinabotha unnam so ee leader yokka maatalu vini ee roju entho mandi success teeskuna vallu unnaru carlu teeskuna vallu unnaru so chaana motivational speaker so aina words vachesi chaana rare anamata cheppe point etla untadante perfect teesukunte life lo decision teesukovali ledu anukunte asalu waste lo undagodadu so alanti speech untadu anamata aina maatalu vinna tarvata no one person su kuda ee roju business start chese avakasalu chaana untay so kabatti andukosam nenu prathi okkarni kuda connect cheyamani cheppanu సో ఎందుకంటే లైఫ్ లో మనకు అవకాశాలు చాలా తక్కువ వస్తాయి సో వచ్చిన అవకాశాన్ని నమ్మి మనం దాని మీద కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తే సక్సెస్ ఎలా ఉంటుందో ఈ రోజు మనం వినబోతా ఉన్నాం సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఎర్నర్ లక్ష కాదు రెండు లక్షలు కాదు ఐదు లక్షల రూపాయల ప్లస్ ఇన్కమ్ అనేది తీసుకుంటా ఉన్నారు ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నారు సో సో అలాంటి లీడర్ నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ Mr. Srinivas Vaddemanu and Shivani Madam. So please come on the screen, sir. Yes, uh, Srinivas, sir. Yes. Yes, yes. Okay, sorry, sir. So, Srinivas, sir. Sir, you post you. Yes. సార్ మీకు పోస్ట్ ఇచ్చారు సో ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సార్ ఆండ్రబుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సో వెరీ గ్రేట్ మార్నింగ్ లీడర్స్ అందరికి స్టార్ట్ చేసేదా ఈరోజు టోటల్ గా మీ సెషన్ సో మీ వర్డ్స్ వింటే కోసం చాలా మంది వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారు సో కంటిన్యూ సార్ Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. First of all, thank you, Ashok, sir, and thank you, Srinivas, sir. Uh, so, apply in time, I don't know if I can do it. I don't know if I can do it. So, I don't know if I can do it. So, I don't know if I can do it. So, I don't know if I can do it. So, thank you. Uh, so, very great morning, leaders. I am uh, Srinivas Vaddemanu. So, I am very happy today. 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 మీ అందరితో మాట్లాడే అదృష్టం నాకు దొరకడం ఈ రోజు నిజంగా చాలా సంతోషం సో ఆ ఈ రోజు కొంచెం ఆ నా స్టోరీ చెప్ప నా చెప్తాను దాంతో పాటు రిలేటెడ్ గా నా బిజినెస్ ఏ విధంగా నేను తీసుకోగలిగినా అని చెప్తాను దాని తర్వాత ఏం చేయగలిగినాను ఏం చేస్తే ఈ రోజు ఈడున్నాం అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే భగవంతుడైనా సరే తపస్సు చేసినప్పుడే వరం ఇస్తాడు తమాస చేసినప్పుడు కాదు సో కొంచెం ఈ రోజు నేను మాట్లాడే మాటల్లో ఏ ఒక్క మాట మీకు అర్థమైనా ఏ ఒక్క మాట మీరు సీరియస్ గా తీసుకున్నా సో ఇంకొంచెం మన బిజినెస్ ని ముందుకు తీసుకోవడానికి అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం బిజినెస్ చేస్తలేమని కాదు చేసే వ్యక్తులం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అరే ఇతన్ని చేయగలిగినాడు అంటే నేను ఎందుకు చేయలేను అన్న ఒక ఆలోచన అయితే మీకు పక్క రావచ్చు వస్తుంది కూడా ఖచ్చితంగా సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ విషయానికి వస్తే నా పేరు శ్రీనివాస్ పడ్డేమాను సో నాది నల్గొండ డిస్టిక్ నాది ఒక చిన్న పల్లెటూరు నాది నా స్వగ్రామం ఖానాపూర్ అన్న కోరు నేను నా ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది ఎంబీఏ అయింది ఎంబీఏ ఫినాన్స్ మార్కెటింగ్ కంప్లీట్ చేశాను సో నేను రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది సో మా ఫాదర్ మా కోసం ఆలోచన చేస్తూ అరే పిల్లల్ని ఒక మంచి చదువు చదివించాలి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మాకు వెనకట్లో తాతలు ముతాతలు సంపాదించిన ఆస్తులు ఏం లేకుండే సో ఆయనకి ఒకటి ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ పిల్లలు ఇట్లా అమెరికా పోతున్నారు లేకపోతే వేరే ఎక్కడో వెళ్ళి చదువుకోవడానికి పోతున్నారు అంటే మా ఫాదర్ కి ఒక చాలా మంచి అనిపిస్తుండే అన్నట్టు ఆయనకి అరే నా పిల్లల్ని కూడా ఇట్లా పంపించాలి మంచి చదివించాలి 
సో వాళ్ళు కూడా ఒక గొప్ప స్థాయిలో ఉండాలి అనేది ఆయన ఆలోచన కానీ ఆయన చదువుకున్నది జస్ట్ ఫోర్త్ క్లాస్ మాత్రమే కానీ ఆయనకి చాలా బాగా తెలుసు ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఆయనని చాలా సందర్భాల్లో చదువుకోరా చదువుకోరా అంటే ఆయన చదువుకోకుండా ఆయన పొలం పనులలో ఎడ్ల బండి కొనుక్కోవడం ఎడ్లు కొనడం అట్లా చేసి ఆయన చదువును వదిలేసింది తర్వాత ఆయనతో పాటు చదువుకున్న దోస్తులందరూ కొంచెం సెటిల్ అయిపోవడం అట్లా ఉండేసరికి అరే ఇది నా వల్ల జరిగిందే నా పిల్లలకి ఇట్లా జరగొద్దు అన్న ఒక ఆలోచనతో ఒక్క అక్షర ముక్క రాదు అయినా మమ్మల్ని మేము ఇద్దరం బ్రదర్స్ మా బ్రదర్ శివ వడ్డెమాను సో మా ఇద్దరిని తీసుకొని వాళ్ళు ఉన్న పలంగా ఊరిని వదిలేసి హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది హైదరాబాద్ లో నేను నా ఎడ్యుకేషన్ నైన్త్ కంప్లీట్ నేను ఎయిత్ కంప్లీట్ చేశాను ఊర్లో నైన్త్ చదవకుండా నేను హైదరాబాద్ టెన్త్ చదివాను ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ అంటే చాలా అంటే చాలా బాధలు పడినాను అండి అక్కడ టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్ త్రివేణి హై స్కూల్ అని నా ఎడ్యుకేషన్ సో చాలా ఇబ్బందులు పడి ఉన్నాను తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్ల ఓసారి అనిపించింది అసలు చదువు లేకుండా వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది ఊరికి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి మా ఫాదర్ కూడా డిసైడ్ అండి అరే నువ్వు ఇంత ఇబ్బంది పడతావు నాకు తెలియదు ఇలా ఊరికే వెళ్ళిపోదాం లేకపోతే నీ ఇష్టం చదువు బంద్ చేయి ఏదైనా వేసుకోపో నీకు ఇంత ఇబ్బంది అవుతుందంటే చేయొద్దు అనే సిచ్యువేషన్ ఉన్నది ఎందుకంటే కంప్లీట్ తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినాం కానీ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం అయ్యేసరికి అన్న వల్ల అవ్వలేదన్నట్టు అప్పట్లో సో ఆ తర్వాత మా పేరెంట్స్ కి వాళ్ళ సెట్ అవ్వలేదు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అయితే వచ్చినారు మా కోసం కానీ ఏం చేయాలో తెలియదు వాళ్ళ ఈగోని చంపుకోలేరు ఒకరి దగ్గర పని చేయలేరు మా ఫాదర్ ఏంటంటే ఆయన్నే ఒక పని సృష్టించుకోగలుగుతారు చేయగలుగుతారు తప్పిస్తే ఒకరి దగ్గర వెళ్ళి పని చేయాలంటే ఆయనతో కాని పని సో అది ఇది ట్రై చేసినాడు కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు సో మళ్ళీ మా మదర్ని మమ్మల్ని ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో వదిలేసినాడు మళ్ళీ ఊరికి వెళ్ళిపోయి ఆయన ఒక్కడే ఊరికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేయడం మొదలుపెట్టినాడు ఇట్లా కూర్చుంటే కాదు కదా అని సో తర్వాత ఆయనకి ఇబ్బంది అయింది మళ్ళీ మా మదర్ వెనకాల వెళ్ళిపోయినారు మళ్ళీ మేము బ్రదర్స్ ఇద్దరం అయిపోయినాం బ్యాచులర్ గా మా లైఫ్ కొనసాగించడం మొదలు పెట్టాం సో ఇంకా బ్యాచులర్ కష్టాల గురించి నేను మీ అందరు చెప్పాల్సిన పని లేదు చాలా ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఎదుర్కొన్నాం డబ్బు లేని పరిస్థితి నైట్ టైం అసలు ఫుడ్ తినేవాళ్ళం కాదు మా బ్రదర్ నా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయడానికి నా బ్రదర్ ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ లో పార్ట్ టైమ్ గా జాబ్ చేస్తే తప్ప నేను ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయలేను రోజులు అవి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టు టెన్ సో టైం దొరికినప్పుడల్లా క్యాటరింగ్ వెళ్ళేవాడిని ఎంతో వంద రెండు వందలో ఎంత వస్తాయని చెప్పేసి ఆ తర్వాత డాటా ఎంట్రీలు చేసేవాడిని చాలా చాలా పనులు చేసేవాడిని ఏదన్నా కొంచెం టైం దొరికితే వేరే ఏదైనా రిపోర్ట్స్ రెడీ చేసేవాడిని సో ఇట్లా వేరే వేరే చిన్న చిన్న పనులు ఇట్లా స్టార్ట్ చేస్తూ వెళ్ళేవాడిని కుకింగ్ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని సో ఇప్పుడు నేను బ్రహ్మాండంగా కుక్ చేస్తాను వంటలని సో అట్లనే నేర్చుకున్నాను సో ఇట్లా మా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాం మా తర్వాత తర్వాత నేను మెల్లగా అంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి అంటే మా పరిస్థితి అంత వెల్ సెటిల్డ్ కాదు ఏదో నడుస్తుందంటే నడుస్తుంది అంతే తప్పిస్తే అంతకు మించి ఏం లేదు సో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది డిగ్రీ వచ్చినాం స్ఫూర్తి డిగ్రీ కాలేజ్ వచ్చాను నేను దిల్షి నగర్ లో సో ఫస్ట్ ఇయర్ బ్రహ్మాండంగా సాగింది కాలేజ్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ నా లైఫ్ లో వచ్చింది అది అప్పటికి మా పేరెంట్స్ ఇంకా అంటే మేము నైట్ నైట్ టైం నేను ఏంటంటే ఒక్కడనే ఉండేవాడిని ఫుడ్ రెడీ చేసుకోలేని పరిస్థితి నాకు ఎందుకంటే నా ఒక్కడికి వస్తానికే వెజిటేబుల్ కొనుక్కొని వచ్చి కర్రీ చేసుకుని తినాలా అది మళ్ళీ మార్నింగ్ అవుతుందంటే పాడైపోతుంది అని చెప్పేసి నైట్ లో నేను తినకుండానే వాటర్ తాగి పడుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు లేక కొంచెం అది నా ఒక్కడికి వస్తానికే వండుకుంటే ఎట్లా పొద్దుగాల అయితే నేను మా బ్రదర్ తింటాను నైట్ అయితే నేను ఒక్కరు తిన్న తర్వాత అది పొద్దుగాల డ్యామేజ్ అయిపోతే ఖరాబ్ అయిపోతే అని ఆలోచనతో చేసేసరికి అది మా మదర్ వాళ్ళకి తెలిసి మళ్ళీ వాళ్ళు అవన్నీ వదిలేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చినారు అరే పిల్లలు తినట్లేదు ఇబ్బంది అయిపోతుంది వాళ్ళకి అని అప్పుడు నేను చెంపాపేట్కి షిఫ్ట్ అయ్యాను సాగరింగ్ రోడ్ నుంచి అప్పుడు మా మామయ్య గారి త్రూ ఒక చిన్న ఒక రూమ్ దొరికింది మెయిన్ రోడ్ పైన ఆ మెయిన్ రోడ్ పైన రూమ్ దొరికితే ఆ ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన ఓకే చెప్తే ఆ ముందల ఉన్న డోర్ తీసేసి దాన్ని షట్టర్ గా మార్పించుకొని మేము ఫుడ్ కోర్ట్ రన్ చేయడం మొదలు పెట్టాను యాక్చువల్ కర్రీ పాయింట్ రోటీ చపాతీస్ అండ్ కర్రీస్ అది స్టార్ట్ చేశాను 
మా మదర్ నేను మా ఫాదర్ మా బ్రదర్ మేము నలుగురుమే ఉండేవాళ్ళం మా బ్రదర్ కామనేని హాస్పిటల్లో జాబ్ చేస్తుండే ఆ తర్వాత సో మేము ఒక టూ వీలర్ కొనుక్కోవాలి అంటే కూడా మా దగ్గర డబ్బులు లేని పరిస్థితి నేను క్యాటరింగ్ అవి వెళ్ళేసి నా దగ్గర ఒక సిక్స్ సెవెన్ థౌసండ్ ఉండేటివి మా బ్రదర్ ఒక మంత్ మొత్తం కంప్లీట్ గా జాబ్ చేస్తే ఆయనకు వచ్చేది ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండే ఈ రెండు డబ్బులు కలిపితే ఒక స్పెండర్ బైక్ కొన్నాం పాత అది సెకండ్ హ్యాండ్ లో సో ఎందుకంటే అది కూడా మా బ్రదర్ బస్ ఎక్కిపోయి వచ్చేలేపు ఆ తమ్ముడు పెట్టకపోతే ఆ జీతం సగం కట్ అయిపోతుంది అని మా బ్రదర్ ఎప్పుడు బాధపడుతుండే అరే ఈ డబ్బులు ఉండైతే చేసే లేదు కదా సో ఆయన కన్నా యూజ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ లో స్పెండర్ కొనేవా కొన్నాం సో ఆ దాంతో ఆయన వెళ్ళొచ్చేవాడు నేను మార్నింగ్ లేసేవాడిని వెజిటబుల్ తీసుకొచ్చేవాడిని కట్ చేసి ఇచ్చి మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ కర్రీ పాయింట్స్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ నైట్ పది గంటల వరకు కర్రీ పాయింట్ రన్ చేసేవాడిని ఫుడ్ కోర్ట్ రన్ చేసేవాడిని అప్పుడు వాస్తవానికి మేము మా లైఫ్ లో హైదరాబాద్ లో కొంచెం నిశ్చలత్వం స్టార్ట్ అయింది ఆ ఓకే ఉన్నాం తిన్నాం ఉంటున్నాం డబ్బులు సంపాదించలే కానీ ఎవరితో ఆధారపడకుండా మా కాలపైన మేము ఆధారపడగలిగినాము మేము ఉండగలిగినాము అనే ఒక నమ్మకం వచ్చింది సో అక్కడ నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసాము నా కాలేజ్ డేస్ అయిపోతున్నప్పుడు నాకు ఒక ఎక్స్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ గురించి అతను కాల్ చేసేవాడు బాగా కాల్ చేసేవాడు సో అప్పుడు అనిపించింది ఇవన్నీ మనతో ఏడు వర్కౌట్ అయితే ఈ వర్కౌట్ కావు సరే చూద్దాం ఈయన మనల్ని ఇబ్బంది పెడతా అన్నాడు అని కొన్ని రోజుల వరకు నేను వెళ్ళేవాడిని కాదు నేను వినలేదు కూడా సో కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ 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 దీని గురించి మాట్లాడడం వల్ల అరే చూసుద్దాం మిసాలు పిలుస్తున్నారు నమస్కారానికి ప్రతి నమస్కారమే సంస్కారం అంటే ఒకసారి కాదు పదిసార్లు చెప్తా అన్నాడు చూద్దాం ఒకసారి ఏముంది నా వల్ల అవుతుంది అంటే ముందుకు వెళ్తా నా వల్ల కాదు అంటే వెనక్కి వదిలేసి వస్తా లేదు ఒక్కొక్క రోజు షాప్ లో లేకపోతే కూడా మనకు చాలా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అందుకని నేను రిలేషన్స్ కి నేను వాళ్ళకి ఎక్కువ వెళ్ళేవాడిని కాదు ఎంతసేపు ఉన్నా మా ఫాదర్ ని మా మదర్ ని వాళ్ళని పంపించేవాడిని కానీ నేను వెళ్ళేవాడిని కాదు ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడే మన జీవితంలో కొంచెం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా మనం అప్పుడే వెళ్తే బాగుండదు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో సో అప్పుడు ఆపర్చునిటీ వెళ్ళినాను ఆపర్చునిటీ గురించి క్లారిటీ తీసుకున్నాను చూద్దాం ఆలోచిద్దాం అనుకున్నాను కానీ అరే మంచి ఉంది కదా పది మందికి ఉపయోగపడుతుంది మనతో పాటు పది మందికి ఉపయోగపడుతుంది అని ఆపర్చునిటీని టేకప్ చేశాను అప్పట్లోనే అది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండే కిట్ ఉండేది ఆ కిట్ పర్చేజ్ చేశాను చేసి తీసుకొని ఇంటికి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత వాడుతున్నాను ప్రోడక్ట్ అయితే సో వెరీ గుడ్ చాలా బాగున్నాయి వాడుతున్నాను అంత అయిపోయింది ఇంకా స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను స్టార్ట్ చేసినాను వన్ ఇయర్ అయింది టూ ఇయర్ అయింది త్రీ ఇయర్ అయింది ఫోర్ ఇయర్ అయింది సిక్స్ ఇయర్ అయింది ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది కానీ నో మనీ నా డిగ్రీ అంతా నేను కాలేజ్ వెళ్ళకుండానే ఎగ్జామ్ రాశాను దక్కా కొట్టి పాస్ అయినాను తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ మీద నాకు కంప్లీట్ వెళ్ళిపోయింది ఇట్లా కాదు లైఫ్ లో ఈ పదివేల ఇరవై వేల జాబ్ చేస్తే మనం లైఫ్ లో సెట్ అవ్వం ఏదన్నా పెద్దవి చేయాలా ఏదన్నా పెద్దవి చేయాలా ఏదో ఒకటి ఆలోచన చేయాలా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టకుండా అంటే ఓన్లీ నాకు ఆ కంపెనీకి అనిపించింది సో ఇంకా అందులో నేను ఎక్కువ లీనం అయిపోయి వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టినాను జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండింది కానీ జేబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండే సో ఎంత కష్టపడేవాడిని అంటే మార్నింగ్ ఒక్కొక్కసారి ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి నేను ఇంట్లో వచ్చి బయలుదేరితే మళ్ళీ నేను ఇంటికి వచ్చే వరకే అదే మార్నింగ్ టూ ఓ క్లాక్ వన్ థర్టీ అయ్యేది అంత ఎక్కువ కష్టపడేవాడిని కానీ నో మనీ తర్వాత ఫ్యామిలీలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురైనాయి ఎప్పుడైతే నేను ఫుడ్ కోర్ట్ పైన దృష్టి పెట్టకుండా ఈ మన మార్కెటింగ్ పైన ఎప్పుడైతే నేను పెట్టినానో నా ఫుడ్ కోర్ట్ అనేది డెల్ అయిపోయింది సుమారుగా పన్నెండు వందల రూపాయలు నడిచే ఒక ఫుడ్ కోర్ట్ ని పది వేల రూపాయలు నడిచేదానికి తీసుకొచ్చాము విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ లో కానీ ఎప్పుడైతే నేను టైం పెట్టలేకపోయినానో అది మళ్ళీ టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ కి రావడం జరిగింది సో అక్కడ చాలా అంటే చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది సో అయినప్పటికీ ఒక దాంట్లో లీనం అయిపోయినాం చేయాలి ఖచ్చితంగా అని ఒక ఆలోచనతో అదే కంపెనీ అట్లనే స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయినాం తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఇందులో డబ్బులు లేవు అని ఇట్లా కాదు ఇది వర్కౌట్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు అని చెప్పేసి 
ఇంకొక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని నా ఫ్రెండ్ ఒక ఐడియా ఇచ్చినారు ఆ ఫ్రెండ్ ఐడియాతో నేను ఒక ఎల్ఈడి బల్బ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కి వెళ్ళిపోయినాను సో ఎందుకంటే రానున్న కాలంలో ఎల్ఈడిదే పెద్ద ట్రెండ్ ఉండింది సో ఈరోజు మనం చేయగలిగిన పని వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం నెక్స్ట్ ఏదైతే మార్కెటింగ్ ఉందో మనకి అది ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ పోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయిపోవచ్చు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలోనే నేను ఎల్ఈడి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కి వెళ్ళిపోయినాను ఒక ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి సో అప్పటికి చాలా ఇబ్బందులు ఉండేటివి కంపెనీలో డబ్బులు రాకపోయినప్పటికీ కూడా మనం డబ్బులు పెట్టుకుని మరి బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తుండేవాళ్ళం సో రెండోది ఈ ఎల్ఈడి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి వెళ్ళగలను అప్పటికి నేను సుమారుగా పది లక్షల పైన నేను మైనస్లో ఉన్నాను నాకు ఎవరైతే ఆపర్చునిటీ పరిచయం చేసినారో వాళ్ళందరికి వెళ్ళి ఈ ఆపర్చునిటీలో నాకు డబ్బులు వచ్చుడు కంటే డబ్బులు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి ఎక్కువ లాస్ అయిపోతా ఉన్నానని చెప్పి వాళ్ళకి క్లారిటీ ఇచ్చి సో ఇంక ఇది వర్కౌట్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు అనుకున్న సిచ్యువేషన్లోనే నేను ఎల్ఈడి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి స్టార్ట్ చేశాను సుమారుగా ఒక్కొక్క పర్సన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో చుట్టాలు తర్వాత తెలిసిన వాళ్ళు తర్వాత బ్రోకర్స్ వాళ్ళందరి దగ్గర తీసుకెళ్లి డబ్బులు తీసుకొచ్చాను ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ పైన మేము ఓన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటర్కే పే చేసినాం తర్వాత మాకు సుమారు ఒక సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు మాకు ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీకి కానీ లేబర్ కానీ ఏజెన్సీ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కానీ ఇక్కడ మాకు డబ్బు ఖర్చు అయింది సుమారుగా థర్టీ ప్లస్ ల్యాక్స్ అయింది అంత బాగుంది అంత సెట్ అవుతుంది అని అనుకున్న సిచ్యువేషన్ లో ఫోర్త్ మంత్ వరకు బాగా నడిచింది కానీ ఫోర్త్ మంత్ తర్వాత ఎవరైతే మాకు దాని గురించి అవగాహన ఇచ్చినారో ఎవరైతే మేము డీల్ చేసుకున్నామో ఆ డీల్ మాకు ఇచ్చే పర్సన్ ఎవరైతే ఉండో మమ్మల్ని మోసం చేయడం జరిగింది సుమారుగా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ లో వెళ్ళిపోయింది మా డబ్బులు సో సుమారుగా మళ్ళీ మేము అక్కడ ఒక ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్స్ మళ్ళీ లాస్ అయిపోవడం జరిగింది అక్కడ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఒక ఎయిట్ ల్యాక్స్ నైన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ అయింది టోటల్ గా ఒక ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు మనం మైనస్ లో వెళ్ళిపోయినాను అప్పటికి ఇంక నేను కంప్లీట్ గా ఏమంటానంటే అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది సో అప్పటికి అదే కంపెనీలో అంటే పని చేసుకుంటూ నేను పార్ట్ టైమ్ గా పని చేయడం ద్వారా ఒక మంచి కార్ కొనుక్కోగలిగాను మంచి లైఫ్ స్టైల్ లోకి రాగలిగినాను ఎక్కడైతే మైనస్ లో ఉన్న నేను ఒక మంచి పొజిషన్ కి రాగలిగినాను మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఈ ఎల్ఈడి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ లోకి ఎప్పుడైతే అడుగు పెట్టినానో ఒక్కసారిగా ఇట్లా ఎదిగిన నేను అట్లా పడిపోవడం జరిగిపోయింది కంప్లీట్ గా ఎత్తు చూసిన అప్పులే ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసిన అప్పులోనే ఉన్నారు ఏడ నీచున్నా కూడా ఎవరో ఒకరు దొరికి ఏం డబ్బులు అనే కాడికి వచ్చింది పరిస్థితి సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో నాకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో సెవెంటీన్ ఆ టైమ్ లోనే నేను ఇంకా అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉండిపోయినాను సో ఇంకా అప్పులు చేయడం మొదలు పెట్టాను ఎక్కువ ఇంకా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ అడిగినారు అంటే ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం ఒక వన్ ల్యాక్ తీసుకురావడం ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ చేయడం అసలు కాదు ఇంట్రెస్ట్ చేయడం అట్లా ఇంకా నా తెలిసి మళ్ళీ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ అప్పు చేసి ఈ ఇంట్రెస్ట్ లు పే చేయడం మొదలు పెట్టినాను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఉన్న నా అప్పులు థర్టీ ల్యాక్స్ ప్లస్ వెళ్ళిపోయినాయి సో ఇంకా ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది ఏం చేయాలో అర్థమైతే లేదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో నాకు పై నుంచి మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ ఇవన్నీ నా తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే సో వాళ్ళకు ఒకవేళ నా జోలి ఇదంతా తెలిసింది అంటే వాళ్ళు అక్కడే గుండెబలి చనిపోయే పరిస్థితి అరే వీడు ఇన్ని ఇబ్బందులు పడినాడా పిల్లలు బాగుపడాలి అని ఒక హైదరాబాద్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా చేసిండా అనేది ఒక తెలిస్తే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది అని నేను వాళ్ళకి ఏ రోజు ఒక ఆలోచన కానీ దీని గురించి కానీ నేను ఏ రోజు చెప్పేవాడిని కాదు సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎన్నో బాధలు ఎన్నో అవమానాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు సో అవన్నీ ఒక్కరిని దిగమింగుకునేవాడిని సో కానీ నా ప్రయాణం మాత్రం వెనక్కి జర వెనక్కి మాత్రం తీసుకోలేదు ఏదైనా రాని కష్టాలు వస్తే రాని ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా రాని సో ముందుకే వెళ్దాం వెనక్కి వెళ్ళొద్దు అనేది నా ఆలోచన ఏ రోజు ఆగిపోవాలంటే ఈ గొంతులో చివరి శ్వాస ఉన్నంత వరకు మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఒక గట్టి సంకల్పం అనేది నాకు ఉండేది సో ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా అదే ముందుకు వెళ్ళేవాడిని తర్వాత మా పేరెంట్స్ నా మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చినారు 
సో మా వైఫ్ నా మేనమామ కూతురు సో మా మామయ్య గారు మా అత్తయ్య గారు ఇంటికి రావడం ఇంకా వాళ్ళు ఒక్కటే డిసైడ్ అయిపోవడం మా అమ్మాయినే నేను చేసుకోవాలి మా మదర్తో వాళ్ళు కూర్చోవడం సో అది ఇంకా మా మదర్కి చాలా ఇష్టం ఉండి వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే సో కేవలం నా మదర్ మాట కోసం మా మదర్కి వదిలేసాను లేదు నా నన్ను పెళ్లి చేసుకోండి ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి అక్కడ మ్యారేజ్ కంప్లీట్ అయింది ఎయిటీన్త్లో నైన్టీన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నా పాప నా జీవితంలోకి ఒక పాప వచ్చింది సో మా మిస్సెస్ ప్రెగ్నెంట్లో ఉన్నారు అప్పటికి నేను అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్నాను నా దగ్గర పోషించే పరిస్థితి కూడా లేదు నా మిస్సెస్ని తీసుకెళ్ళి మా అత్తయ్య గారి ఇంట్లో అమ్మాయిని వదిలేసి కొన్ని రోజులు నేను బయట వెళ్తా ఉన్నాను సో నా సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు సో కాబట్టి ఇక్కడే ఉండు నువ్వు అని చెప్పేసి ఎందుకంటే నా పొజిషన్ నేను ఏం చూయించలేని పరిస్థితి ఏం చేయించలేని కూడా పరిస్థితి అట్లా ఇంటి దగ్గర వదిలేసి నేను బయటకు వచ్చి నేను ఇంకా వేరే ఏదైనా చేయాలా వేరే ఏదైనా చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్న ప్రాసెస్ లో నాకు అర్థమైంది హైదరాబాద్ లో నేను బతకలేను ఇంకా విలేజ్ వెళ్ళిపోవాలి విలేజ్ వెళ్ళిపోయి ఒక డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయాలి డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే అక్కడైనా కొంచెం బాగుంటుంది ఈ మనశ్శాంతి ఉంటుంది ఈ లొల్లి కంటే అక్కడ వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అని ఒక ఆలోచనతో సర్టిఫికేట్స్ అన్ని అరే మీ దాకా కష్టపడి చదివిన ఒక్కడన్నా లోన్ ఇయ్యరా చూద్దాం అని చెప్పేసి సర్టిఫికేట్స్ అన్ని తీసుకొని నేను విలేజ్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది విలేజ్కి వెళ్ళిపోయి మా చుట్టుపక్కల ఉన్న టౌన్లో ప్రతి ఒక్క టౌన్లో నేను లోన్కి నేను అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఒక్కడు లోన్ ఇయ్యలేదు ఆఖరికి మా విలేజ్ పక్కన ఉన్న చిన్న బ్యాంక్ ఆ బ్యాంక్ మాత్రం లోన్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చింది అది కూడా సిక్స్ ల్యాక్స్ నా బర్జెస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ కానీ నాకు ఓన్లీ సిక్స్ ల్యాక్స్ లోన్ వచ్చింది ఇంక ఈ లోన్తో నేను డైరీ ఫామ్ నడిపియలేను మళ్ళీ నేను అప్పులలో వెళ్ళిపోతానని చెప్పి నాకు అర్థమైపోయింది సో దాన్ని అక్కడే స్టాప్ చేసేసి మ్యారేజ్ అప్పుడు ఒక రింగ్ ఇస్తారు తెలుసా ఏమంటారు ప్రధాన పొంగని సో దారవద్దు బట్టు అని ఇట్లా మనకి ఇస్తారు సో అది ఒక్కటి నా చేతికి ఉండే అప్పటికి సో ఈ డైరీ ఫామ్ వర్కౌట్ అవ్వదు కొంచెం ఆలోచన చేస్తే వ్యవసాయంలో కూడా మంచి ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మా ఫాదర్ అదే పని చేసిండే నేను కూడా అదే పని ఎందుకు చేయొద్దు అని ఒక ఆలోచనతో సో ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మేము ఏదైతే ఫుడ్ కోర్ట్ ఉందో ఆ ఫుడ్ కోర్ట్ అనేది ఒక కాలేజ్ బిల్డింగ్ కట్టడం కోసం అని మా ఫుడ్ కోర్ట్ ని పడగొట్టున్నారు మా ఫుడ్ కోర్ట్ అంత కరిపైనంత పడగొట్టేసరికి మా తల్లిదండ్రులు మళ్ళీ విలేజ్కి వెళ్ళిపోయినారు అరే మీరు ఇద్దరికి మ్యారేజ్ అయింది ఇంకా మేము ఏడుగుంటే ఏముంది మేము వెళ్ళిపోతాం ఊరికి అని చెప్పి వాళ్ళు విలేజ్ వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళు విలేజ్ వెళ్ళిపోయినారు కాబట్టే నేను వాళ్ళ అక్కడ విలేజ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సో ఆ రింగ్ అనేది తీసుకుపోయి అమ్మేసి ఆ వచ్చిన డబ్బులు నాకు ఆల్మోస్ట్ పదహారు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి ఆ పదహారు వేల రూపాయలు తీసుకెళ్ళి నాకున్న త్రీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ల్యాండ్ ని కంప్లీట్ గా దున్నిపిచ్చేసి కంప్లీట్ గా కల్టివేట్ చేసి సో అన్ని వెజిటబుల్ ని అందులో వేయడం మొదలు పెట్టినాను బెండి కోకరి వంకాయ తర్వాత తర్వాత చిక్కుడు దోసకాయ ఇట్లా అన్ని రకాలుగా ఆ మూడు ఎకరాలలో అన్ని రకాలు వేసాను నాకు అప్పటికే మాకు రెండు మూడు బోర్లు ఉండేవి బోర్ పంపులు ఉండేవి సో నా మూడు ఎకరాలు కంప్లీట్ గా సరిపోతాయి సో అని ఒక ఆలోచనతో వెళ్ళిపోయి మా నాన్న సహాయం తీసుకొని వేయడం స్టార్ట్ చేశాను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా కనిపించింది నా త్రీ ఎకర్స్ అంటే వెరీ హ్యాపీ నిజంగా నేను ఒక ఫార్మర్ గా నేను సెట్ అయిపోతాను ఇంకా అని అనిపించింది నాకు కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ క్రాఫింగ్ అయిన తర్వాత సబ్ స్టేషన్ దగ్గరలో పిడుగుబడి సబు స్టేషన్ ఒక టెన్ డేస్ పని చేయలేదు సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాటర్ లేవు టెన్ డేస్ విపరీతమైన ఎండలు వాటర్ లేవు వాటర్ ట్యాంక్ తో తీసుకొచ్చి వాటర్ పెట్టించేంత స్తోమత నాకు లేదు తోటకి 
చూస్తూ ఏడ్చుకుంటూ నిలబడిపోయినాను తప్పిస్తే ఏం చేయలేకపోయినా కనీసం బాయిలో వాటర్ తీయాలన్నా మోటార్ కావాలి కదా ఇట్లయినా మోటార్ కావాలి అట్లయినా మోటార్ కావాలి సో పవర్ లేదు సో ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి లెవెన్ డేస్ పవర్ లేకపోయేసరికి కంప్లీట్ గా తోట అంతా ఎండిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది మళ్ళీ మైనస్ లో వచ్చేసాను అప్పటి వరకు కనీసం ఆ రింగ్ ఉంది ఇది అన్నం ముక్కుంటే వేరే ఏదైనా ఉండే అనే సిచ్యువేషన్ ఉండేది కానీ ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్లి కూడా మట్టిలో పెట్టేశారు లాస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఏ ఊర్లో కూడా నేను బతకలేను హైదరాబాద్ అన్న వెళ్ళిపోయి ఏదో ఒక పని చేసుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు నాకున్న సిచ్యువేషన్ ఇంకా వేరే అది కూడా లేదు ఇంకా అని చెప్పేసి మీరు నమ్మరు మా విలేజ్ నుంచి హైదరాబాద్ రావాలంటే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది ఆ నూట యాభై రూపాయలు కూడా నా దగ్గర లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇంకా మా ఫాదర్ సీరియస్ అవడం మొదలుపెట్టినాడు మా మదర్ ఏడవడం మొదలుపెట్టింది ఏంది వీడు ఏ పని చేసినా ఇది పరిస్థితి ఏర్పడితే ఎట్లా బతుకుతాడు కనీసం అందరు పట్టు అందరు మట్టి పట్టుకుంటే బంగారం అవుతుంది నీ మావోడు బట్టి మట్టి అయింది బంగారం పట్టుకుంటే మట్టి అవుతుంది ఏంది ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇబ్బందులకు బాగా ఏడవడం బాగా ఇబ్బంది పడడం స్టార్ట్ చేశారు ఊరే నాయన కన్నోళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉండడం ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ హైదరాబాద్ కి బయలుదేరడం మొదలు పెట్టాను మా మదర్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్తే తీసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చాను అప్పుడు నాకు మన ఈ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఈ గ్రేట్ వెస్టీజ్ ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చింది నాకు ల్యాంగ్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లోనే నాకు వెస్టేజ్ గురించి చెప్పినారు చాలా మంది సో కానీ వాళ్ళు చెప్పే మాట నాకు కరెక్ట్ అనిపించలేదు వాళ్ళు పలికే ఆ మాట కూడా కరెక్ట్ పలకలేకపోయినారు సో అందుకని నేను ఆలోచించగలిగినాను మన కంపెనీ పేరు వచ్చేసరికి వెస్టేజ్ కానీ వాళ్ళు నాకు చెప్పడం వేస్టేజ్ అరే పేర్లోనే వేస్ట్ ఉంది కదా ఎట్లా బిజినెస్ చేస్తారనేవాడిని సో నాకు ఆపర్చునిటీ చెప్పినప్పుడు సో ఎందుకంటే వాళ్ళకి దాని గురించి క్లారిటీ లేదు సో ఏదో తూతూ మంత్రంగా వాళ్ళు వచ్చి చెప్పినారు తప్పిస్తే పర్ఫెక్ట్ గా నాకు ఈ ఆపర్చునిటీని వాళ్ళు నాకు అప్పుడు పరిచయం చేయలేదు తర్వాత ఒక గ్రేట్ లీడర్ నాకు ఒక రోజు నేను రోడ్ పైన నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు నన్ను చూసి రోడ్డు దాటుకొని నా దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సార్ హవార్ యూ శ్రీనివాస్ గారు ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి అప్పుడు నేను చాలా బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫెంటాస్టిక్ చాలా బాగున్నాను అన్న తర్వాత సార్ మిమ్మల్ని కలవాలని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నా కానీ మీ ఫోన్ కూడా రెస్పాండ్ అయితే లేరు మీ ఫోన్ కూడా ఆఫ్లో ఉంది అంటే లేదు సార్ నేనే ఆఫ్ చేశాను కొంచెం వేరే పరిస్థితుల వల్ల అని చెప్పి మాట్లాడినప్పుడు సరే కలుద్దామంటే కలుద్దాం అనుకున్నాం ఆ తర్వాత నేను నా పనిలో వెళ్ళిపోయినాను ఆయన ఆయన పనిలో వెళ్ళిపోయినాడు అప్పుడు నేను నా మా బ్రదర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పటాయ వెళ్దాం నేను వెళ్తున్నాను పటాయ ఆల్రెడీ నేను జాబ్ చేస్తున్నాను రాయల్ అండ్ పటాయ వెళ్తున్నాను తమ్ముడు పంపిరా తమ్ముడికి మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా నేను అక్కడ వాళ్ళని తీసిపోతాను ఉండని ఉంటే ఏమవుతుంది బయట దేశంలో డబ్బులు సంపాదించొద్దా మా అన్నయ్య కానీ మా మదర్ మా ఫాదర్ కానీ మా ఫాదర్ అన్నారు వెళ్ళరా ఏం కాదు అని చెప్పి కానీ నాకు ఎందుకో వెళ్ళాలని అనిపించలేదు సో నేను రిజెక్ట్ చేశాను నేను వెళ్ళలేకపోయాను ఉన్న ఊరు కన్న తల్లిదండ్రులు వీళ్ళ నిలిచిపెట్టి నువ్వు ఎక్కడో పోయి సంపాదించలేను ఎందుకో నాకు అది సాటిస్ఫై అనిపించలేదు మంచి అనిపించలేదు కాబట్టి నేను వెళ్ళలేదు వెళ్ళుంటే ఎట్లుండేదో పరిస్థితి నాకైతే తెలియదు కానీ వెళ్ళలేదు నేను ఆ తర్వాత ఒకరోజు ఆయన నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి షేర్ చేయడం మొదలు పెట్టినారు చెప్పినప్పుడే చెప్పాను చూడండి బ్రదర్ ఇలాంటివి చాలా చేశాను చాలా చూశాను కంపెనీలో ఎయిట్ ఇయర్స్ పని చేశాను అది నీకు కూడా తెలిసే సో అందులోనే నేను చిన్న ఏజ్ లోనే చాలా పెద్ద లెవెల్కి వెళ్ళిన వ్యక్తిని సో ఇట్లాంటి వాటి మీద నాకు నమ్మకం లేదు సో నేను చేయలేను వెరీ సారీ ఇంకొకసారి ఈ ఆపర్చునిటీ గురించి నాకు చెప్పాలని కూడా మీరు ట్రై చేయకండి ఎందుకంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంపెనీస్ గురించి నాకు ఐడియా ఉంది 
సో కానీ నేనున్న సిచ్యువేషన్ లో చేయలేను లేదు సార్ లేదు సార్ చూడండి ఒకసారి చూడండి లేదండి నేను చేయలేను అయినప్పటికి కూడా ఆయన నాకు వదిలేకుండే వదిలేకుండా ఫోన్ చేస్తుండేవాడు బాగా ఎస్ఎంఎస్ పెడుతుండేవాడు నాకు అప్పులలో ఫోన్లు ఎత్తాలంటేనే ఇబ్బంది ఉండేటిది అందులో ఈయన ఫోన్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది ఫీల్ అయిపోయినాను కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన నెంబర్ ని బ్లాక్ లో పెట్టడం జరిగింది ఇంకా ఈయనతో నాకు లొల్లొద్దు నేను భరించలేను ఇంకా ఈ ఫోన్స్ అని చెప్పేసి నేను ఫోను ఒక డే ఉంటే అందులో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఫోర్ అవర్స్ మాత్రం ఫైవ్ అవర్స్ మాత్రం ఆన్ చేసేవాడిని తర్వాత ఆఫ్ చేసేవాడిని ఈ కాల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏం చేయాలి వీళ్ళందరు అప్పులు తీసుకొచ్చాను కానీ వీళ్ళందరు డబ్బులు ఇవ్వాలి లేకపోతే కా అని సో అప్పుడు ఆయన నెంబర్ బ్లాక్ చేశాను ఒకరోజు మా నానమ్మ గారు కింద పడినారు అని ఫోన్ వస్తే అక్కడ వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు నా ట్రాక్ పాయింట్ లో ఫోన్ పెట్టుకొని నేను టూ వీలర్ నడుపుతా ఉన్నాను నా ఫోను నా జేబులోంచి కింద పడిపోయి నా బండి పైంచే పైంచేపోయింది ఫోన్ అంతా డ్యామేజ్ రోడ్ కత్తుకుపోయింది ఫోన్ సో అట్లాంటి పరిస్థితి అంతా అంత కంప్లీట్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఫోన్ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టాను ఏడువాలో నవ్వాలో నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి అప్పటికే సో ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది ఒకటి అయిపోయింది ఏంది అని చెప్పేసి వదిలేసాను ఫోన్ కూడా వాడకుండా పక్కన పడేసాను అప్పుడు నాకు మా బ్రదర్ రే ఫోన్తో ఉండేవాడివి మరి పిచ్చోడు అయిపోతాను నావు సరే ఉండు అని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరిదో ఒక బజాజ్ కార్డ్ పెట్టి నాకు ఒక ఫోన్ కొనిచ్చింది లెనో అని అప్పట్లో సో ఆ ఫోన్ లో సిమ్ వేసుకున్నాను నా అదృష్టమో నా దురదృష్టమో కానీ ఆ రోజు నాకు ఆ సిమ్ వేయగానే నేను బ్లాక్ చేసిన నెంబర్లని అన్బ్లాక్ అయిపోయినాయి కొంత దురదృష్టం ఏర్పడింది కొంత అదృష్టం ఏర్పడింది దురదృష్టం ఏంటంటే ఎవరైతే డబ్బులు ఇచ్చినారో వాళ్ళందరూ ఆన్ అయిపోయినారు ఇంకా ఫోన్ ఆగడం లేదు ఇంకా సో అది అదృష్టం ఏంటంటే నాకు ఎవరైతే నేను ఎవరైతే బ్లాక్ లో పెట్టినానో బిజినెస్ గురించి చెప్పిన వ్యక్తి ఆయనది కూడా ఆన్ అయిపోయింది ఒకసారి వాట్సాప్ లో వెళ్ళి చూస్తే అన్ని టప 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 ఓపెన్ చేస్తే లాస్ట్ లో ఆయన ఇన్కమ్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చింది ఆయన నాకు అప్పటికి కలిసి ఫైవ్ మంత్స్ అవుతుంది సో ఫైవ్ మంత్స్ అయింది త్రీ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ అయిపోయింది ఏంది ఎయిట్ మంత్స్ లో ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఇన్కమ్ రావడమా ఇంపాసిబుల్ ఇతను ఏదో మనుషుల్ని ఏదో మభ్య పెట్టి మోసం చేస్తున్నట్టున్నాడు సో అని చెప్పేసి హలో సార్ అని ఆన్లైన్ లో ఉన్నాను మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టిన పెడితే చెప్పాను సార్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ నేను చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేను సో మీరు ఈ చెక్ పెట్టినారు ఇది కూడా ఫేక్ అని నేను అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా సో అని చెప్పి ఆయనతో మాట్లాడితే ఆయన ఒకటే చెప్పాను సార్ మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే మా ఇంటికి రండి లేదంటే టైం చెప్పండి నేను మీ ఇంటికి వస్తా కూర్చొని మీకు నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూపించిన తర్వాత మాట్లాడతా సో అరే ఇంత చెప్తా ఉన్నాడు అంటే ఏదో ఉంది ఒకసారి చూద్దాం అనే ఒక ఆలోచనతో నేను అతని దగ్గర వెళ్ళిపోయినాను కూర్చున్నప్పుడు ఒక టీ వాళ్ళ మేడం ఇచ్చినారు తాగే లోపు అయిన ఫ్రెష్ అప్ అయినారు వచ్చే ముందు అక్కడ ఒక బుక్ కనిపించింది ఇలాంటి వ్యాపారం ఎక్కడ అని సో ఆ బుక్ రీడ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అని ఒక బుక్ కనిపించింది ఈ బుక్ లని జస్ట్ ఎడ్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని తిరిగేయడం వల్ల నాకు ఆల్రెడీ పూర్వంలో ఏదైతే ఈ మార్కెటింగ్ అనుభవం ఉన్నది కాబట్టి ఈ రెండు బుక్స్ ఇట్లా రీడ్ చేయడం వల్ల నాకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ వచ్చేసింది నేను కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ నేను తీసుకోగలిగినాను ఇంకా ఆ బుక్స్ ద్వారా నాకు ఆ పర్సన్ ఇవ్వకుండాప్పటికి కూడా తర్వాత ఆయన నా ఎదురుగా వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు ఉల్టా ఆయన నాకు ప్లాన్ చెప్పడం కాదు నేనే ఉల్టా ఆయన ప్లాన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసాను ఇది ఇట్లా ఉంటది ఇది ఇట్లా ఉంటది ఇట్లా చేస్తే మీకు ఇట్లా డబ్బు వస్తుంది ఇట్లా చేస్తే మీకు ఇట్లా డబ్బు వస్తుంది అని చెప్పి నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను లాస్ట్ కి ఆయన ఒకటి చెప్పిండు సార్ నేను మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్న వెస్టేజ్ ప్లాన్ ఇదే సార్ మీకు ఇది అర్థం కావడానికి టెన్ మంత్స్ అయింది సార్ అని చెప్పి సో ఆ రోజు డిసైడ్ అయితే అయినాను సరే చూద్దాం సార్ ఏం డబ్బులు అయితే పెట్టేది లేదు కదా అని అంటే బిజినెస్ లో లాగిన వాళ్ళంటే ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు ఏదైనా ఓటర్ ఐడి కార్డు ఇవ్వండి అంటే నా దగ్గర ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉందని ఇచ్చాను బిజినెస్ లో సైన్ అప్ అయినాను సో ఇప్పుడు మనం ప్రొడక్ట్ పర్చేస్ చేయాలి సార్ అంటే మళ్ళీ పరిశ మళ్ళీ పరిశ సారీ సో అప్పటికి జస్ట్ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది నాకు పాప పుట్టింది 
సో పాప పుట్టిందని ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవాడిని నేను సరే ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఇద్దరు అబ్బాయిలమే ఉండే మా అన్నయ్య కూడా బాబు నా పాప అంటే నేను వెరీ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను కానీ అది ఎక్కువ రోజు లేకుండే ఆ మరుసటి రోజే డాక్టర్స్ చెప్పింది మీ బేబీకి మదర్ మిల్క్ లేవమ్మా నువ్వు ఏమంటారు ల్యాక్టోజిన్ తీసుకొచ్చి తాపాల్సింది అని చెప్పి అప్పటి వరకే హ్యాపీ ఫీల్ అయిన నేను ఆ మరుసటి రోజు నుంచి చాలా మళ్ళీ బాధలో వెళ్ళిపోయినా ఎందుకంటే ఆ ల్యాక్టోజిన్ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉండేటిది అప్పుడు నా దగ్గర పరిస్థితి ఘోరం ముందే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ ల్యాక్టోజిన్ కొనాలంటే కూడా నా దగ్గర డబ్బు లేకుండే సో అప్పటి వరకు నా దగ్గర ఉండే కార్లు తర్వాత నా దగ్గర ఉండే టూ వీలర్స్ అప్పటి వరకు కొనుక్కున్న నేను నలుగురు అప్పులలం పిలవడం నా కార్ ఇచ్చి దీన్ని పంచుకోండి అని చెప్పడం ఎల్బి నగర్ సర్కిల్ దాటి వెళ్తున్నాను సో ఒక ఇద్దరు నాకు రోడ్డు పైన కనిపించి ఆపేసి రోడ్డు పైనే నీచో పెట్టేసి నా యూనికాన్ బైక్ ఉండేది అప్పుడు కొత్త బైక్ సో నా డబ్బులు ఇచ్చి బైక్ తీసుకుపోను అని చెప్పి బైక్ కూడా ఎత్తుకుని పోయినారు సో ఇంకా ఎప్పుడైతే మేము లాంగ్ బ్యాక్ లో మేము చెప్పాను కదా ఒక స్పెండర్ బైక్ కొనుక్కున్నానని సో ఆ బైక్ మా బ్రదర్ కి వేరే బైక్ కొనిచ్చాను నేను వేరే బైక్ తీసుకున్నాను కానీ ఆ బైక్ ని ఎందుకు అమ్మాలనిపించలేదు అందుకని దాన్ని ఇంట్లో కింద పెట్టేసినాను సో అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి లాస్ట్ కి అదే బైక్ నా జీవితంలో మిగిలిపోయింది మళ్ళీ సో ఆ బైక్ తీసుకెళ్లి ఒక మెకానిక్ షెడ్ లో పెట్టి మళ్ళీ వేరే వేరే వర్క్ స్టార్ట్ చేసి డబ్బులు తెచ్చుకొని రెస్టారెంట్లలో వెజిటేబుల్ కటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళేవాడిని మళ్ళీ మధ్యలో నేను నమ్మరు మా బావగారు మా ఇంటి పక్కలో ఒక అతను ఉంటే బావ బావ అని పిలుస్తుండే కరోనా సిచ్యువేషన్లో తర్వాత ఇంకా బిజినెస్లో స్టార్ట్ అయినాము కానీ ఏం తెలీదు మనం ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోలేదు ఒక పక్క పాపకి పాల డబ్బ కావాలి ఒక పక్క అప్పులో ఫోన్లు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతుండే సో ఇంకా ఏదన్నా పని చేద్దాము అని చెప్పేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఏదన్నా అని చెప్పేసి కటింగ్ మాస్టర్కి వెళ్ళేవాడిని కుకింగ్ వెళ్ళేవాడిని సో కరోనా సిచ్యువేషన్లో కంప్లీట్గా మనకు డ్రైవింగ్ వచ్చు సో మా ఇంటి పక్కల ఆయన వెళ్తుంటే నేను ఆయన పైన లారీ పైన కూడా వెళ్ళేవాడిని సో నేను డ్రైవింగ్ చేస్తారని ఆయన పక్క నుండి ఏదన్నా చెప్పు ఎందుకంటే డబ్బులు కావాలా కరోనాకి విలేజ్ వెళ్ళినాము హైదరాబాద్లో బతికే పరిస్థితి లేదు విలేజ్ వెళ్ళిపోయినాను విలేజ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూర్చొని తింటే కొండలైనా కరుగుతాయి సో విలేజ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తినడానికి ఏం లేవు చేతిలో డబ్బులు లేవు ఒక పక్క చూస్తే పాపకి లేవు పాల డబ్బకి కూడా డబ్బులు లేవు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మా మదర్ కాళ్ళ కడియాలు చేతికి లక్ష్మీదేవి ఉంగరం ఉంటే అది అమ్మి నా చేతిలో పెట్టింది ఇది అమ్ముకొని డబ్బులు తీసుకురా పోరా మనం ఫస్ట్ బతకాలి కదా అని చెప్పేసి నమ్మరు ఆ రోజు మొత్తం వేయించుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా నేను వెళ్ళిపోయి డబ్బులు తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ అమ్మ చేతి పెట్టినా తర్వాత నాకు అనిపించేది బావి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి బావి దగ్గర వెళ్ళిపోయి ఉండేసి మీరు నమ్మరు నా పొలంలో ఉన్న వర్క్ అంతా నేను ఒక్కని చేసుకున్నావాన్ని తర్వాత మా బ్రదర్ యాడ్ అయినారు తర్వాత మా మామ తర్వాత మా ఫాదర్ అంత మంది యాడ్ అయిపోయి అట్లా పనిచేస్తున్న వాళ్ళం ఆ ఆరు నెలలు ఒక నరకం అది మాకు సో ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాం వెస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి కానీ డబ్బులు లేవు అప్పటికి స్టార్ట్ చేశాను ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నాను ఇంకా డబ్బులు దొరుకుతలేవు అని చెప్పి నా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తే క్రెడిట్ కార్డు ఇస్తే ఆ క్రెడిట్ కార్డు పైన నా ఫస్ట్ బిల్లింగ్ చేశాను వెస్టీజ్ లో ప్రోడక్ట్ సో ఆ విధంగా నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ ఫస్ట్ మంత్ లో వన్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ రూపీస్ వచ్చింది తర్వాత సెకండ్ మంత్ లో ఫైవ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ వచ్చింది థర్డ్ మంత్ లో సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది ఫోర్త్ మంత్ లో ట్వంటీ టూ థౌసండ్ వచ్చింది ఫిఫ్త్ మంత్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ వచ్చింది సిక్స్త్ మంత్ లో థర్టీ వన్ థౌసండ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కరోనా వచ్చింది లాక్డౌన్ ఆ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇబ్బందులలో ఉండిపోయినాను కాబట్టి నా నేను ఇంకా నా డౌన్ లైన్ పుష్ చేయడం మొదలు పెట్టాను నేను పక్కకి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ సో గ్రేట్ లీడర్ వన్ ఆఫ్ మై డౌన్ లైన్ మై ఫ్రెండ్ సో ఆంజనేయ రాజమూరి సో అతనికి బిజినెస్ గురించి అవగాహన కల్పించడం వల్ల 
నేను సిల్వర్ లాగిపోయినాను కానీ అతను సిల్వర్ అయినాడు గోల్డ్ అయినాడు స్టార్ అయినాడు సో కానీ ఎన్నోసార్లు ఫీల్ అవుతుండే ఏం దబ్బా నువ్వు పైన లేవు నేను పైన పోవడం ఏంది నాకు చూపించిన వ్యక్తి నువ్వు ఆగిపోవడం ఏంది అని చెప్పి అరే పోయి నా పరిస్థితి ఇది నీ పరిస్థితి అది నీకు సమయం దొరికింది నువ్వు ఉపయోగించుకో అని చెప్పి చెప్తుండే వాడు అక్కడ స్టార్ కంప్లీట్ అయిపోయినాడు మనోడు నా ఇన్కమ్ పద్దెనిమిది వందలు పదిహేను వందలు ఉండేది కానీ నా డౌన్ లైన్ ఇన్కమ్ థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఉండేది కానీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే సో నాకు డబ్బు వస్తుంది లేదు ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ నా డౌన్ లైన్ డబ్బు వస్తుంది ఇది అందరికి తెలుస్తుంది సో మార్కెట్లో రెండోది ఇంకొక అవమానాలు ఎక్కడైతే మనం నేను పాత కంపెనీలో పనిచేసి వచ్చానో అక్కడ ఉన్న లీడర్లు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి నా గురించి విపరీతమైన నెగిటివ్ చెప్పడం సో ఇంకా అది ఘోరమైన అవమానాలు అవన్నీ సో ఒక్క వ్యక్తిని కూడా వెస్టేజ్ లోకి రానియకుండా చేయడం సో వాడు అట్లా వాడు ఇట్లా ఒకప్పుడు వాడు దేవుడు వాడు అని మొగుళ్ళలో నిలబెట్టే వాళ్ళు తర్వాత వచ్చే వరకే దయ్యంతో పోల్చడం మనకున్న మంచి ఇంప్రెషన్ ని పోగొట్టడం జనాల దృష్టిలో సో చాలా రకాల అవమానాలని తీసుకోవడం జరిగింది ఒక రకమైన అప్పుల బాధలు ఇబ్బందులు ఒక రకంగా అవమానాలు సో ఇవన్నిటిని ఎదుర్కొంటూ ఈ లైఫ్ ని ఈదుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది సో అప్పుడు నాకు ఒకటే అర్థమైంది నేను నట్ట నడి సముద్రంలో ఉన్నాను ముందుకు వెళ్ళినా అంతే సమయం పడుతుంది వెనక్కి వెళ్ళినా అంతే సమయం పడుతుంది వెనక్కి వెళ్ళినా మధ్యలో చచ్చిపోవచ్చు ముందుకు వెళ్ళినా మధ్యలో చచ్చిపోవచ్చు కానీ ఒకవేళ భగవంతుడు ఆశిస్తే ఆ ముందుకు వెళ్తే కనీసం మనం ఒక ఒడ్డు కన్నా చేద్దాం కదా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఓడిపోయినా అని చెప్పే కంటే ముందు వెళ్ళి ప్రయత్నం చేసి ఒకవేళ వస్తే సావు చచ్చిపోయిన మేలే సో ముందుకే వెళ్దాము అన్న ఒక ఆలోచన ఉండింది డిసైడ్ అయ్యాను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ తో స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ మంత్ మళ్ళీ పద్దెనిమిది వందలు వచ్చింది సెకండ్ మంత్ మూడు వేల నాలుగు వందలు వచ్చింది థర్డ్ మంత్ లో బిజినెస్ లో నేను కరోనా తర్వాత డైమండ్ డైరెక్టర్ కంప్లీట్ అయ్యాను డైరెక్టర్ సిల్వర్ డైరెక్టర్ టు డైమండ్ డైరెక్టర్ సో నా ఇన్కమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ తీసుకోవడం జరిగింది సో సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మూమెంట్ క్రియేట్ అయింది ఆ నెక్స్ట్ మంత్ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ ఆ నెక్స్ట్ మంత్ నైన్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఆ నెక్స్ట్ మంత్ వన్ లాక్ ఫోర్ థౌసండ్ ఆ తర్వాత నా బిజినెస్ లో నేను ఎక్కడ ఆగలేదు సో డబ్బులు వస్తుంటేనే కొంత డబ్బు పక్క వేయడం కొంత డబ్బు తీసి అప్పుల వాళ్ళకి ఇయ్యడం అప్పుల వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చొని నాకు కొంచెం టైం కావాలి అని వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని సంవత్సరంలో ఇవ్వగలను అన్న నమ్మకం ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ చెప్పేవాళ్ళని వాళ్ళకి చెప్పుకొని కొంత ఆపుకొని అట్లా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళేవాడిని లాంగ్ బ్యాక్ లో ఒక చిట్టి స్టార్ట్ చేశాను పెద్దది ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ చిట్టి స్టార్ట్ చేశాను అందులో నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ అమౌంట్ వచ్చింది సో మా నాన్నగారు కూడా అప్పులు చేస్తున్నారు అప్పటికి సో ఇది ఒక సూట్ కేసు లో తీసుకొని తిరిగి మరి డబ్బులు ఇచ్చేసి వచ్చాను అందరికి సో ఆ విధంగా నేను తీసుకోగలిగాను స్టిల్ నవ్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఇంకా కొన్ని అప్పులు పే చేస్తాను ఉన్నాను సో కానీ థ్యాంక్ యూ గాడ్ థ్యాంక్ యూ మై పేరెంట్స్ థ్యాంక్ యూ వెస్టీజ్ ఆపర్చునిటీ బాలీ సార్ థ్యాంక్ యూ వినింగ్ టీ బాలీ సార్ Thank you, my great uplines. My uplines are all the same. Thank you, my parents. Thank you, my parents. Thank you, my parents. So, I'm going to get this opportunity. I'm going to get this opportunity. Today, I'm going to get this opportunity. I'm going to get this opportunity. I'm going to get this opportunity. దేవుడు అని నన్ను వచ్చి కాపాడు అంటే నెత్తిన కిరీటం కాళ్ళకు గజ్జలు పెట్టుకుని ఈ రోజు దేవుడు మన దగ్గరికి రాడు నువ్వు తీసుకున్న డిసిషన్ లో దేవుడు కనిపిస్తాడు నీకు చెప్పే ఆపర్చునిటీ చెప్పే వ్యక్తిలో నీకు దేవుడు కనిపిస్తాడు ఈ జీవితం అంటే మనిషికి ఇంత సహాయం పక్షికి ఇంత ధాన్యం పశువుకి ఇంత గ్రాసం ఇదే జీవితం నేను నమ్మిన జీవితం ఇదే చాలా మంది నాకు చెప్తుండే పది శనివారాలు పదకొండు శుక్రవారాలు పది ఆదివారాలు పది సోమవారాలు ఈ గుడికి పోయిరా ఆ గుడికి పోయిరా ఈ గుడికి పోయిరా అట్లా పోయి వస్తే జీవితాలు మారుతాయి అనుకుంటే చాలా మంది ఇల్లులు బంద్ చేసి మొత్తం గుళ్ళల్లోనే ఉండాలా 
అట్లని చెప్పి దేవుడికి నేను ఏమంటారు విరోధిని కాదు సో కానీ నాకు ఒక మాట గుర్తొచ్చేది ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సహాయం చేసే చేతులు విన్నాను పని చెయ్యి దేవుడికి దండం పెట్టు కానీ దేవుడు కానీ నాలుగు గంటలు కూర్చొని నువ్వు దండం పెట్టడం వల్ల నీకు రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే నేను దాన్ని నమ్మేవాణ్ణి కాదు సో అదేవిధంగా ముందుకు వెళ్ళేవాణ్ణి ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాను వెళ్ళాను గ్రౌండ్ కంప్లీట్ చేశాను దాని తర్వాత ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇన్కమ్ వస్తే చాలా అనుకున్న నేను వన్ ల్యాక్ దాటింది వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉన్నప్పుడు నేను కార్ కొనుక్కోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఏం కార్ కొనాలో కూడా అర్థం కాదు మా ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు వస్తున్నాయి నాకు ఇది వస్తుంది మా ఫాదర్ కొన్ని రోజులు చాలా ఇబ్బందులు మా ఫాదర్ని మా మదర్ని చాలా ఇబ్బందులు అంటే ఇబ్బందులు పెట్టాను అంటే మా పరిస్థితి అట్లాంటిది సో మా అన్నయ్య ఇబ్బంది పడినాడు మా మిస్సెస్ ఇబ్బంది పడినారు తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడినారు వీటన్నిటికి ఒక చెక్ కావాలి అంటే నేను డిసైడ్ అవ్వాలి నా గీత రాత మారాలంటే మొదట నేను మారాలి నేను మారితే నా గీత రాత మారుతుంది అప్పటి నుంచి ఇంక వెనక్కి తిరగలేదు ముందుకే వెళ్ళినాను సో తర్వాత కార్ కొనాల్సి సిచ్యువేషన్ మా ఫాదర్కి నాకు అరవై వేలు వచ్చినాయి డెబ్బై వేలు వచ్చినాయంటే కూడా ఆయన లక్ష అన్నాడు డెబ్బై వచ్చినాయండి అని అని అనేవాడు ఎందుకంటే సో వాళ్ళు కూడా చాలా నేను స్ట్రగుల్ పడుతుంటే చూసేవాళ్ళు నేను ఇవన్నీ చేశాను అవన్నీ చేశాను అంటే నువ్వు ఎవరిని అడిగి చేసావు ఎన్ని చేసావు ఇవన్నీ అని చెప్పి మా ఫాదర్ కొన్ని రోజులు నాతో మాట్లాడలేదు సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ చాలా చాలా ఫేస్ చేశాను నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎవరన్నా నాకు ఐదు ఆరు లక్షలు అప్పు ఉంది బ్రో అని ఎవరన్నా అన్నారు అనుకోండి నేను నవ్వేస్తే గట్టిగా సో అట్లా ముందుకు వెళ్ళేవాడిని కార్ కొనాలి అనుకున్నప్పుడు మా ఫాదర్ని తీసుకొని వచ్చి కారు కొనాలి మనం అంటే రే నువ్వు జోకులు చేయకు నాతో ఎవడు నీకు కారు కొన్నామని చెప్పింది ఏడ కారు వస్తుంది నీకు అని చెప్తుండేవారు లేదు లేదు మీకు ఏం కారు బాగుంటుంది అని చెప్పి మా ఫాదర్ని ఎప్పుడు అడిగేవాడిని మా ఫాదర్ నాకు ఒక మంచి గుడ్ ఫ్రెండ్ అన్నట్టు సో అట్లా ఫాదర్ని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం నాకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది నాకు తెలియదు కార్ల గురించి అని కానీ మా ఫాదర్ని అదే టూ వీలర్ పైన స్పెండర్ బైక్ వేసుకుని మా ఫాదర్ని అన్ని తిప్పేవాడిని అన్ని షోరూమ్లు తిప్పిన తర్వాత ఆయనకు ఏ కార్ నచ్చలేదు లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత అసలు నీకు ఎట్లాంటి కార్ కావాలనుకుంటున్నావు నాన్న అని అంటే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు చూడరా నువ్వు చేసే పని నీ ఖాందాన్ని ఎవరు చేయలే నువ్వు తీసుకునే బండి కూడా నీ కా మన ఖాందాన్ని ఎవరు తీసుకోవద్దు అని చెప్పాను సో వెంటనే మా ఫాదర్ని అప్పుడు ఆయన నాకు అర్జెంట్ వర్క్ విలేజ్లో ఉందని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు ఇమ్మీడియట్గా స్కోడా షోరూమ్ వెళ్ళిపోయినాను కూడా ఫొటోస్ పట్ట పట్ట ఫొటోస్ కొట్టాను మా బ్రదర్కి మా ఫాదర్కి పంపించాను ఫోటోలు పంపించాను చూడండి అని సో అప్పుడు మా ఫాదర్కి ఓకే అనిపించింది మా అన్నయ్య మాత్రం వరే అది స్కోడారా ఎందుకు ఇబ్బంది పడతావు స్కోడా ఇబ్బంది పడతావు అంటే నేను చెప్పాను మా అన్నయ్యతో ఇన్ని రోజులే మా సంతోషంగా వచ్చింది ఇబ్బంది పడితేనే కదా ఈ జీవితం వీళ్ళు తెలిసింది అన్ని వాడిన కార్లు వాడితే నన్ను కూడా సపరేట్ యూజ్ వస్తాడు కొంచెం డిఫరెంట్ పోదాం ఇబ్బంది పోవడం మనకు అలవాటే కదన్నా అని చెప్పేసి సరే నీ ఇష్టం అన్నారు వెళ్ళిపోయి స్కోడా బుక్ చేశాను స్కోడా బుక్ చేసిన ఫోటో ఒకటి బయటకి రిలీజ్ అయింది ఆ ఫోటోను చూసిన తర్వాత నాకు ఒక్కొక్కడు ఫోన్ చేసినాడు మామూలుగా చేయట్లే అరే ఏంట్రా నువ్వు స్కోడా కొంటావంట జోడు చెప్పినాడు రా పిచ్చోడు ఆ స్కోడా అంటే ఏంది అనుకున్నావు అది ఇది అది బలిసిన వాడు వాడతాడు ఇది అంటారు నేను కూడా బలిసిన రా భయ్ ఇంకేం నెక్స్ట్ ఆ మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అయినా పర్వాలేదు మా దగ్గర డబ్బు ఉంది చేయించగలను అది మనలాంటి వాళ్ళు వాడలేరు మనలాంటి వాళ్ళు అంటే మనలాంటి వాళ్ళు అంటే వాసన ఏమంటారంటే వాసన వెదజల్లుతూ ఉన్న బురదలోంచే కమలం పువ్వు వస్తుంది ఒక స్లమ్ ఒక స్లమ్ ఏరియా నుంచే ఒక లీడర్ పుడతాడు కానీ అతని మైండ్ లో స్లమ్ ఉండదు ఎలాగైతే ఘోరమైన వాసనలు వస్తున్న బురదలోంచి కమలం పువ్వు వచ్చింది కమలం పువ్వుకి ఎప్పుడైతే బురద అంటదో ఎట్లయితే అంటదో స్లమ్ లోంచి వచ్చిన లీడర్ కి మైండ్ లో కూడా స్లమ్ ఉండదు కరెక్ట్ గా మీరు అర్థం చేసుకోండి అందుకు వెళ్ళిపోయినాను 
వాళ్ళ మాటలు వినలేదు నేను ఎందుకంటే ఆ మాటలు మాట్లాడే అర్హత వాళ్ళకి లేదు ఎందుకంటే ఒకవేళ ఉన్నుంటే నాతో పట్టు ఉండేవాళ్ళు కదా సో అది వాళ్ళు అది లేదు కాబట్టే వాళ్ళ మాట వినలేదు వెళ్ళిపోయినాను కూడా తీసుకొని బయటకు వచ్చాను గ్రౌన్ తర్వాత యూసీడి ఇంకా మీకు తెలుసు ఇవన్నీ సో తర్వాత నూట ఎనభై నాలుగు రూపాయల చెక్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను లాస్ట్ మంత్ నా ఇన్కమ్ మీరు చూశారు ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అండ్ ఫార్టీ టూ రూపీస్ అనుకుంటాను సో ఇది నా జర్నీ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో అవమానాలు ఎన్నో ఏడుపులు ఎన్నో సంతోషాలు ఇవన్నీ మూట కట్టుకున్నాను కాబట్టే ఈరోజు మే ముందు ఈ గంట సేపు మాట్లాడే భాగ్యం నాకు కలిగింది సో లీడర్స్ ఒకటే లేనివి కావాలంటే చెయ్యని పనులే చేయాలి చేస్తున్న పనులే చేయడం వల్ల వస్తున్న రిజల్టే వస్తుంది చిన్నగా ఆలోచించకండి చిన్న మైండ్తో పనిచేయకండి అంటే చిన్న మైండ్తో పనిచేసినప్పుడు రిజల్ట్ కూడా చిన్నగా రావడం జరుగుతుంది ఒక ఎలక ఒక రోజ్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ తీసుకొని సింహం దగ్గరికి వెళ్ళింది సింహం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సింహంకి రోజ్ ఫ్లవర్ ఇస్తూ ఐ లవ్ యూ అని ప్రపోజ్ చేసింది ఎలక రైట్ అప్పుడు లయన్ ఏం చెప్పిందంటే నీ ముఖం ఒకసారి అర్థంలో చూసుకో అని దానికి రైట్ ఎలుక ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చింది తెలుసా నా ముఖం ఏం చూస్తావు నా కాన్ఫిడెన్స్ చూడను అని చెప్పింది ఎలుక సో మీరు ఎలా ఉన్నారు ఆలోచన చేయండి ప్రాబ్లం మనిషికే వస్తాయి చెట్లకు పుట్టలకు రావు ప్రాబ్లం మనిషికే వస్తాయి చెట్లకు పుట్టలకు రావు సురా ఎన్ని కోట్ల మందు ఎన్ని కోట్ల జీవరాశులలో అతి పవిత్రమైన జన్మ మానవ జన్మ ఒక మనిషికి ఒక మనిషి మాట్లాడుకొని వాళ్ళ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోగలిగింది మన మన భావాలను వ్యక్తపరచుకో పరచగలిసిన జన్మ మానవ జన్మ వేరే దానికి లేవు ఆ ఛాన్స్ ఈ మానవ జన్మ మన జీవితంలో వచ్చింది అంటే మనం ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయినట్టే లెక్క ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయినట్టు లెక్క కానీ అందులో భయపడతారు చూసండి చూసారండి అది అటర్ఫ్ల ఆఫ్ లైఫ్ అన్నట్టు వాము అదైతే వాము ఇదైతే అరే పోతే ఒకసారి పోతావు కానీ రోజుకు నాలుగు సార్లు పోయే కంటే జీవితంలో ఒక్కసారి పోవడం మంచిది కదా ఏం ఆలోచిస్తారు మీరు ఎవరు మీకు అడ్డపడతారు బిజినెస్ తీసుకున్నాను చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేశాను వెళ్తానే ఉన్నాను కొంతమంది ప్లాన్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది అంటారు సార్ మేము ప్లాన్ చెప్పనిక పోతే వాళ్ళు ఫోన్ ఎత్తుతలేదు సార్ ఫోన్ ఎత్తుతలేదు సార్ మా కిరీట మూసి కింద పడిపోయింది మేము అందుకే ప్లాన్ చెప్పనిక పోతలేము ఏం అంతకే మేము బ్యాగులు పట్టుకొని పోయి డోర్లు కొట్టి డోర్లు తీస్తే మమ్మల్ని చూసి మొహం మీద డోర్లు వేసినారు మరి మేము బిజినెస్ చేయొద్దు అంతకంటే ఎక్కువ ఇబ్బందులు మీరు ఫేస్ ఫేస్ చేసినారా పక్కన ఉండి ఫోన్ చేస్తుంటే పక్కన ఉంటాడు కానీ ఫోన్ లీవ్ చేయడు కానీ మాకు కనపడతాడు డైరెక్ట్ వెళ్ళే తనతో మాట్లాడితే నీ మేనస్ లేదా నీకు అది లేదా నీకు ఇది లేదా ఇవి కదా అవమానాలు ఫోన్ ఎత్తకపోతే కూడా మీకు అవమానం అనిపించిందా నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది చెప్పేటోడికి సాకులు దొరుకుతాయి చేసేటోడికి పని దొరుకుతుంది నేను సాకుల మనిషిని కాదు నేను పనివాన్ని సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉండగలిగినాను సాకులు చెప్పినారా బతుకంతా సాకులే చెప్తారా కానీ ఎక్కడో ఒకరోజు ఆగిపోతారు మీరు సాకులు చెప్పుకుంటూ పోయి ఉంటే ఈరోజు నా జీవితంలో వెలుగు నిండేవా నా అప్పులు తీర్చుకునేవాన్న ఈరోజు కూడాకారు వాడేవాన్న ఈరోజు ఇంతమందికి కొంత ఇంతమంది పీపుల్కి అపర్చునిటీ చూపించే చూపించగలిగేవాన్న 
ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఒక బెడ్రూమ్లో ఒక ఇంట్లో మనం ఉన్నాం ఒక భార్య భర్తలు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు హస్బెండ్స్ మీ అందరి కోసం సో మిడ్ నైట్ రెండు గంటలకి మీరు ఒకసారి లివ్వండి బెడ్రూమ్ డోర్ నుంచి ఆ బెడ్ వైపు చూడండి మీ మేడం మీ పిల్లలు ఎంత హ్యాపీగా నిద్రపోతారు చాలా రిలాక్స్డ్గా నిద్రపోతారు ఒక్కసారి ఎందుకు చెప్పండి ఎందుకు అంత హ్యాపీగా నిద్రపోతారు పిల్లలు ఏ నాకేం పరిశాన ఉంది మా ఫాదర్ మా మదర్ ఉన్నారు మాకు ఇబ్బంది ఏముంది అందుకే రిలాక్స్డ్గా నిద్రపోతారు అదే మీ మేడం విషయానికి వస్తే ఆమె ఎందుకు అంత రిలాక్స్గా నిద్రపోతున్నారు అరే మా సార్ ఉండు మా ఆయన ఉన్నాడు నాకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆయన చేసుకుంటాడు సో అనొద్ది మాట కానీ ఒకవేళ ఆ ఫాదర్ అనే వ్యక్తి ఆ హస్బెండ్ అనే వ్యక్తి లేకపోతే వాళ్ళు అంతే హ్యాపీగా నిద్రపోతారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి నేను ఆ సిచ్యువేషన్ వంద సార్లు చూసుకోగలిగాను ఆ సిచ్యువేషన్ ని నేను వంద సార్లు ఫేస్ చేయగలిగాను అందుకే నాకు అనిపించింది భగవంతుడు ఇంకొక పది రోజులలో ఈ భూమి పని తీసుకుపోతే ఏం చేయగలవురా అని నువ్వు అడిగితే నేను ఏం చేయగలను అవన్నీ చేశాను అందుకే ఇక్కడ ఉన్నాను నేను సింపుల్ అంతే మీ అందరికీ భగవంతుడు కనిపించి ఒక నెల రోజులు మీకు ఆయుష్ ఉంది ఈ నెల రోజులు మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో అది మీ సక్సెస్ చూసుకుందాంలే అంటే అది మీ ఫెయిల్యూర్ సో కాబట్టి మిత్రులారా ఈ అపర్చునిటీ తీసుకున్న మీ అందరి అదృష్టం ఉంటారు ఈ వెస్టేజ్ అనే అవకాశం దొరకడం ఎలా దొరుకుతుంది అంటే వెనకట్ల మూడు తరాలు రాబోయే ముందు మూడు తరాలు అదృష్టం చేసుకుంటే ఈ వెస్టేజ్ అపర్చునిటీ మనకు దొరుకుతుంది దొరికింది ఎందుకు టీ శ్రీనివాస్ సార్ ఉన్నారు క్యాబ్ డ్రైవర్ ఉన్నారు మన అందరు క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఎందుకు వెస్టేజ్ చేయట్లేరు మరి అందరు చేస్తే మరి క్యాబ్ ఎవరు నడపాలా అంటే ఆయన ముందు మూడు తరాలు వెనక మూడు తరాలు అదృష్టం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈ అపర్చునిటీ ఆయనకు దొరికింది సలీం సార్ నా నాకు ఇన్స్పిరేషనల్ లీడర్ నాకు సలీం సార్ తారే గిన్న అప్పులు చేసి బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వగలిగినప్పుడు నేను ఎందుకు చేయలేను అని ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ గా నేను డిసైడ్ అయినాను ఆ రోజు సో ఒక్కొక్క లీడర్ గురించి ఒక్కొక్కటి ఉంది సో నేనేమంటున్నా అంటే అందరూ రారు అందరు చెయ్యరు ఎవరికైతే ఈ భూమి పైన సక్సెస్ అనే ఒక వర్డ్ ఆయన పేరు తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అని పేరు పిలవాలని రాసి పెట్టి ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే వెస్టేజ్ లోకి వస్తారు అదర్వైజ్ రారు ఎవరు సో కాబట్టి నేను సమయ సందర్భాన్ని ఏ సందర్భాన్ని అయినా నేను వాడతా నేను చెప్పాలంటే గల్లీలో కుక్కకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తా ఎందుకంటే ఆ కుక్కను కూడా వాడతా నేను ఏదో దగ్గర ప్లాన్ లా ఏంది సార్ నీ సీక్రెట్ ఏంది సార్ నీ సీక్రెట్ అంటే ఏ సీక్రెట్ లేకపోవడమే నా సీక్రెట్ పని పని సీక్రెట్ చిత్తం శివుడి మీద భక్తి చెప్పుల మీద కానీ నేను మాత్రం క్రౌన్ కావాలి సార్ లక్ష రూపాయలు రాదు ఎట్లా వస్తుంది అది భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా దండం పెట్టుకోవాల్సి అంతే చెప్పులు ఉంటే ఉంటాయి పోతే పోతే ఇంకోటి కొనుక్కో బయట పోయి దేవునికి దండం పెడతాం అయ్యో నా చెప్పులు కొత్త చెప్పులు ఎక్కడ పోయినాయో నా కొత్త చెప్పులు ఎక్కడ పోయినాయో అంటే ఏడ ముక్తి ఫలం ఉంది నీకు స్వామి వివేకానంద ఒక కొటేషన్ చెప్తాడు యువత మేలుకో నీ గమ్యం తెలుసుకో లేవండి మేలుకొనండి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎందుకు ఇవన్నీ బలమే జీవితం బలహీనతే మరణం 
ఇవన్నీ మాటలు విన్నప్పుడు నాకు తెలియని ఒక ఏమంటారు అంటే ఒక ఏమంటారు ఒక ఫైర్ నాకు స్టార్ట్ అయ్యింది అరే ఏం అవసరం ఉన్నది ఆయనకి స్వామి వివేకానందకి ఏం అవసరం ఉన్నది మహాత్మా గాంధీకి ఏం అవసరం ఉన్నది మనకు మదర్ తెరీసాకి ఏం అవసరం ఉన్నది సుభాష్ చంద్రబోస్కి ఎందుకు వీళ్ళందరూ పనిచేయాలా వీళ్ళందరూ ఫ్రీడమ్ తెచ్చేయడానికి ఏం అవసరం ఉన్నది ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్కి మనం మన ప్రాణాలు కనిపి కాపాడడానికి వాళ్ళ ప్రాణాలను వదిలేయడానికి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వాళ్ళ భార్య పిల్లల్ని వదిలేసి బార్డర్లో నిలబడి పనిచేస్తున్నారు మరి నేనేం చేస్తానను కనీసం నా భార్య బిడ్డలు నా తల్లిదండ్రులకి నేను సాక్కులేని అంత నిర్భాగ్యం నా దుర్భాగ్య ఈ భాగ్యం నా నేను అదే ఆలోచన చేసేవాడిని అనుక్షణం ఒక తపనతో ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి సార్ ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాం కానీ ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం సార్ అంటాం చాలా మంది మనిషి లైఫ్ లో సక్సెస్ కావాలి అంటే నొప్పి అయినా ఉండాలి లేదంటే అప్పు అయినా ఉండాలి నాకు ఆ రెండు ఉన్నాయి అందుకే తొందరగా సక్సెస్ అవ్వగలిగినా సార్ నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నా కానీ పొద్దుగాల టిఫిన్ చేయంగానే నిద్ర వస్తుంది సార్ అంటే అది మనం ఏం చెప్పలేం ఇప్పుడు జూమ్ వింటా అన్నాడు ఒక పర్సన్ బాబు సాయి గారు అని ఆయన ఆల్రెడీ మనతో మనం మాట్లాడితే వింటా అన్నారు కానీ ఆయన మాత్రం పిండి కలిపేస్తాడు ఆయన సో ఆయన కూడా టూ లీడర్ అనొచ్చు ఎందుకంటే బతుకు పోరాటంలో ఇది కూడా ఒక భాగమే సో మనం మీ జీవితంలో మీ పిల్లల భవిష్యత్ బాగుండడానికి మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రీమ్ ఎప్పుడో బల్ల చిన్నప్పుడు తీసుకుపోయినప్పుడు స్కూల్లో అడిగినారు ఏమైతేవరా పెద్దగా అయినప్పుడు ఏమైతేవరా పెద్దగా అయినప్పుడు అంటే నేను కలెక్టర్ అవుతా నేను లాయర్ అవుతా నేను పోలీస్ అవుతా నేను అదైతా నేను ఇదైతా అని అని ఈరోజు మనల్ని ఎవరు అడిగే పరిస్థితిలో లేరు ఎవరు అడగాల్సిన అవసరం ఎవరికి లేదు పక్కింట్లో మనిషి చేస్తే ఈ పొరుగింటోడే పోడాడికి ఎందుకంటే అట్లాంటి కంప్యూటర్ యుగంలోకి మనం వచ్చేసినాం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం లేకుండా మన కుటుంబం మన పిల్లలు మన వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారా మొదట మన యాటిట్యూడ్ మార్చుకోగలగాలి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి భగవంతుడు ఒక ఒక వ్యక్తి ఇబ్బంది పడే ఇబ్బందిని చూచి భగవంతుడు అడే ఏంట్రా వీడు ఇంత ఇబ్బంది పడతా అన్నాడు సో వీడికి ఏదో ఒకటి చేయాలి అనుకొని ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అంట అడుక్కునే వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి స్వామి వచ్చిన వా స్వామి అంటే చెప్పురా నాయన నీ పరిస్థితి ఏందిరా చెప్పు అని ఏం కావాలి డబ్బులు కావాలా ఏం కావాలి నీకు చెప్పు నేను నీకు ఏమైనా ఇవ్వడానికి నేను రెడీగా ఉన్నా అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడితే లాస్ట్కి ఆయన ఏమన్నాడు అంటే తెలుసా సార్ భగవంతుడా అడుక్కొని అడుక్కొని ఇగో ఈ బొచ్చి అంతా చుట్టబోయింది ఒక ఇతడిది కానీ ఒక రాగిది కానీ నాకు నేను రేపటి నుంచి మంచిగా అడుక్కుంటానని భగవంతుడు కనిపిస్తే అడగాల్సిన మాట ఏముంది కానీ ఏం అడిగాను చాలా మంది వెస్టీజ్ లోకి వచ్చి ఇతడు బొచ్చ రాగి బొచ్చ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు సో వెస్టీజ్ లోకి మీరు ఇతడు బొచ్చ రాగి బొచ్చ అని వస్తే మీ డబ్బులు రావు విజన్ తో రండి పెద్ద డ్రీమ్ చేయండి పెద్ద కళలు కనండి ఆ కళలను సాకారం చేసుకోవడానికి వెస్టీజ్ స్టార్ట్ చేయండి సో చాలా మంది లీడర్స్ ఆ బిజినెస్ ఆ బిజినెస్ ని ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది లీడర్స్ నాతో పాటు వచ్చినారు ఆంజనేయులు రాస్నూరి గారు కావచ్చు రామపల్లి లక్ష్మయ్య గారు కావచ్చు మన శ్రీనివాసాచార్య గారు సంజీవ గారు సంధ్య గారు ఈత గారు చాలా మంది లీడర్స్ వచ్చినారు వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై కార్లు వచ్చినాయి మన టీమ్ లో వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా సుమారుగా ఫైవ్ సిక్స్ పీపుల్ ఉన్నారు ఐదు ఆరు మంది ఉన్నారు యాభై వేల ఇన్కమ్ తీసుకున్న వాళ్ళు సుమారుగా హండ్రెడ్ ప్లస్ పీపుల్ ఉన్నారు పది ఇరవై వేల రూపాయలు తీసుకునే వాళ్ళు మా నా ఆర్గనైజేషన్ లో సుమారుగా పదివేల మంది ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మూడు సంవత్సరాల ముందు ఈ అపర్చునిటీని తీసుకొని ఒక్కరిని స్టార్ట్ చేశాను 
బస్ స్టాండ్లలో కూర్చొని భగవంతుడికి దండ పెట్టి ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్న రోజులు ఉన్నాయి ఎక్కడ పోవాలి దేవుడ ఒక్కొక్కరన్నా దొరుకుతలేరు ఎక్కడ పోవాలి ఏం చేయాలి అని అర్థం కాని పరిస్థితి కానీ ఈ రోజు కూడా అదే భగవంతుడికి దండం పెడుతున్నా ఆ రోజు జనాలు ఎవరు లేక ఎక్కడ పోవాలో తెలియదు ఇవాళ జనాలు ఎక్కువైపోయి ఎక్కడ పోవాలో తెలుస్తలేదు సుమారుగా ఒక్క వ్యక్తిని స్టార్ట్ చేసిన నేను సుమారుగా నలభై నలభై రెండు వేల మంది ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగాను ఈ అపర్చునిటీ ద్వారా మళ్ళా ఒక్కసారి ఈ అపర్చునిటీని తయారు చేసిన మా కోసం తయారు చేసిన వెస్టేజ్ యాజమాన్యానికి ఇంత మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ తయారు చేసిన గ్రేట్ అవర్ మెంటర్ గురు ఎస్పి భారీ సార్ గారికి తర్వాత నా అప్లైన్స్ అందరికీ ఇంత ముందు నుంచి మీకు చెప్పడం మర్చిపోయిన ఈ అపర్చునిటీ నన్ను తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి గ్రేట్ లీడర్ అవర్ డిసిడి పురుషోత్తమ దాసు సార్ అండ్ పూర్ణిమా గారి ద్వారా నేను ఈ అపర్చునిటీ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎల్లవేళలా వాళ్ళ సపోర్ట్ నాకు ఉంది దాంతోపాటు నా లైన్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ నా ప్రతి ఒక్క అప్లైన్ సజెషన్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నా ప్రతి ఒక్క అప్లైన్ అడుగు జాడల్లో నేను నడుచుకుంటూ పోయినాను కాబట్టే ఈ రోజు ఇంత తొందరగా రాగలిగినాను సో కాబట్టి మిత్రుల నాకు ఈ జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకి నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ తర్వాత నా డౌన్ లైన్స్ నా డైనమిక్ డౌన్ లైన్స్ అందరికీ మీ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సో మీరు అందరూ మీ అందరి జీవితంలో వెలుగు నిండాలని మీరు ఉన్నత స్థానం ఉన్న స్థానం నుంచి ఉన్నత స్థానం మీరు వెళ్ళాలని మీ అకౌంట్లలో లక్షల రూపాయలు రావాలని మీ ఇంటి ముందర మీకు నచ్చిన ఒక కారు ఉండాలి మీ జీవితంలో వెలుగులు నిండాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడికి పాదాభివందనం తెలియజేస్తూ ఇంత చక్కని అవకాశం నాకు అందించిన నాకు ఇచ్చిన నా గ్రేట్ అప్లైన్ అశోక్ సార్ అండ్ తర్వాత శ్రీనివాస్ సార్కి నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలి అని ఒక ఆలోచనతో ఈ అపర్చునిటీని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇందులో అందరూ బాగుండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సర్వే జన సుఖినోభావంతో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బ్యాక్ టు వర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సూపర్ సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ సో ఒక్కసారి గ్రేట్ రౌండ్ అప్ ప్లస్ సో ప్రతి ఒక్కరి తరఫున ఎస్ లీడర్స్ విన్నారు కదా మన గ్రేట్ లీడర్ శ్రీనివాస్ వడ్డే మన యొక్క స్టోరీ ఎలా ఉందో ఒకసారి విన్నారు సో చూశారు తను ఎలాంటి స్థాయి నుంచి ఈ రోజు ఎలాంటి పొజిషన్ కి వచ్చాడు అని చెప్పేసి సో తన లైఫ్ లో సక్సెస్ నుంచి రాలేదు చాలా ఫెయిల్యూర్స్ నుంచే వచ్చాడు సో ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుండ వచ్చు ఫెయిల్యూర్స్ కానీ ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ని పట్టుకుని మనం ఆగిపోతా ఉంటాం సో నాకు వచ్చింది ఫెయిల్యూర్ నాకు వచ్చింది ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పేసి తన సార్ స్టోరీలో కనుక చూసుకుంటే ఎన్నో రకాల ఫెయిల్యూర్స్ ఎన్నో రకాల మైనస్ పెట్టిన చోటల్లా మైనస్ అవ్వడము వెనక్కి వెళ్ళిపోవడము అయినా ఇంకొక వర్క్ మనం చెయ్యాలి సో మన ఫ్యామిలీ ఉంది అని చెప్పేసి సో కష్టపడడం స్టార్ట్ చేశాడు సో లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాడు చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ సో ఈ స్టోరీ చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది సో మనకి ఈ రోజు లైట్ డిసిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా సో మీ యొక్క లైఫ్ లో ఉండే ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో సో సార్ చెప్పిన స్టోరీలో అవి చాలా చిన్నయే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ముప్పై లక్షల రూపాయల అప్పు అంటే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత పెద్ద అప్పు అది సో తీర్చలేని సిచ్యువేషన్ కానీ వెస్టేజ్ ఆపర్చునిటీ ద్వారా ఈ రోజు దా ఆ యొక్క అప్పుని జస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ లోనే కంప్లీట్ క్లియర్ చేసే అంత పొజిషన్ లో సార్ ఉన్నారు సో దట్ ఈస్ వెస్టేజ్ ఆపర్చునిటీ సో ఫెయిల్యూర్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి కానీ ఫెయిల్యూర్స్ ని పట్టుకొని ఉండకూడదు సో మన గమ్యం ఏంటి అనేది మనం ఫోకస్ చేసుకోవాలి సో మీరు ఒక లీడర్ గా మీరు ఇక్కడ మీ మైండ్ సెట్ ని మార్చుకోగలిగితే ఇక్కడ సక్సెస్ అనేది ఎవరు కూడా ఆపలేరు సో సక్సెస్ ఎవరు ఆపుతారు అంటే మిమ్మల్ని మీరే ఆపుకుంటారు ఎందుకంటే మన మైండ్ సెట్ సో ఇంట్లో కూర్చుంటే బిజినెస్ కాదు సో బయటకు వెళ్ళాలి సో నాలుగు నాలుగున్నరకు బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రెండు గంటలకు వచ్చిన సందర్భాలు సారు లైఫ్ లో ఎన్నో ఉన్నాయని చెప్పారు సో ఈ రోజు మనము మార్నింగ్ సీడి ఆఫ్ ది డే విందాము అంటే కూడా వినలేని సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే బాగా చలి పెడుతుంది నిద్ర బాగా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇంట్లో కూర్చొని కూడా కానీ నాలుగు గంటలకు వెళ్ళి నైట్ రెండు గంటలు మార్నింగ్ తెల్లవారితే మళ్ళా రెండు గంటలకి వచ్చిన సందర్భాలు సార్ జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ అక్కడ ఫలితం లేకపోయింది అంత కష్టపడినా ఫలితం లేకపోయింది కానీ అలాంటి ఫలితం లేని దాంతో పని చేసి చేసి అలసిపోయినా కూడా మళ్ళీ ఒక అవకాశం వెస్టేజ్ రూపంలో వస్తే దానిని ఒక పది నెలలు ఆలోచించి అంటే అవకాశం వచ్చిన కానీ పది నెలల తర్వాత డిసిషన్ తీసుకొని ఈ రోజు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ని తీసుకొని సార్ తీసుకున్న డిసిషన్ లో కొన్ని 
వేల మంది ఈ రోజు సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్నారు కార్లు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు లక్షల రూపాయలు ఇంకా తీసుకున్నారు సో సార్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇంకొన్ని వేల మంది జీవితాలు కూడా మార్చింది సో ఈ రోజు మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా ఎంతో వేల మంది జీవితాలను మార్చబోతుంది కాకపోతే అందులో మీరు ఒక లీడర్ గా మీరు ఉండాలి లీడర్ గా ఆలోచించాలి సో నాకు సక్సెస్ రాలేదు అనేది ఏముండదు సక్సెస్ ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది వెస్ట్ చేయలో కానీ మీరు లీడర్ గా ఉండాలి మీ యొక్క టీమ్ మెంబర్స్ కి సపోర్ట్ చేయాలి సో సార్ చేసిన పని అదే తనని నమ్మి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని సక్సెస్ చేయించడం కోసం పనిచేసిండు అందులో ఆ అంజనేయులు రాసిన వాళ్ళని సార్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళిండు సో సార్ కి ప్రాబ్లం ఉన్న తను స్లోగా ఉన్న కానీ తన యొక్క టీమ్ మెంబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సార్ ని మాత్రం ముందుకు తీసుకెళ్లారు ముందుకు పూస్ చేశారు సో దట్ ఈస్ లీడర్ ఎందుకంటే డౌన్ లైన్ సక్సెస్ అవ్వడమే ఇక్కడ మన సక్సెస్ మనల్ని నమ్మొచ్చిన ఏ వ్యక్తి అయినా సరే అతన్ని సక్సెస్ చేయించడం మన సక్సెస్ సో చాలా మంది ఏంటంటే బిజినెస్ లో తీసుకొచ్చి వదిలేస్తారు కానీ అది అలా వదలలేదు తనని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది సో ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ తన పొజిషన్ కి తను రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రోజు చూడండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ అంటే మనం ఊహించగలుగుతామా ఏం పని చేస్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది కానీ ఈ రోజు వెస్టేజ్ లో సాధ్యపడింది ఇంకా చాలా పెద్ద లైఫ్ ఉంది సార్ కి చాలా మందిని సక్సెస్ చేయించాలి ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఇన్కమ్ ఇప్పియాలి సో సార్ యొక్క డ్రీమ్ కోటి రూపాయలు కూడా తీసుకునే అర్హత సార్ ఉంది సో ఖచ్చితంగా అది రాబోయే రోజులలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటారు సో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ లీడర్ తెలంగాణ నుంచి సో అలాంటి సార్ యొక్క మాటలు మనం ఈ రోజు విన్నాము సో మీరు కూడా డిసిషన్ తీసుకోండి డిసిషన్ తీసుకోవడం మట్టుకే మనది పనిని మాత్రము ఎక్కడ కూడా ఫెయిల్యూర్ అవుతామని చేయకూడదు పని చేసేటప్పుడు పనిని మాత్రమే చేయాలి సక్సెస్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది నేను ఫెయిల్ అవుతానేమో అన్న భయంతో పనిని వెనక ముందు చేసుకుంటూ పోతే మీరు ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నారో అదే మీ ముందుకు వస్తుంది సో మీకు సక్సెస్ కావాలని చెప్పేసి మీరు పని చేయండి పనిని కంటిన్యూగా కన్సిస్టెన్సీగా చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ సక్సెస్ మీరు ఒక రోజు తీసుకుంటారు మీ యొక్క స్టోరీ కూడా ఇలాంటి ఒక ప్లాట్ఫారం పైన వినడానికి ఎంతో మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో కాబట్టి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు చాలా చాలా మంచి స్టోరీ సో నాకు కూడా తెలియదు పూర్తి స్టోరీ సో ఈ రోజు నేను కూడా పూర్తిగా విన్నాను సో చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంది మీ బి మీ యొక్క వర్క్ లో కాబట్టి ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నారు ఇంకా పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో కలిసి మనం వర్క్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో ఇక్కడ మన లీడర్స్ ఉన్నారు ఆ సో లీడర్స్ యొక్క ఆ మాటలు కూడా విందాం మనం సో ఆల్ యూసీడీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్కసారి మీరు హ్యాండ్రేజ్ చేయండి సో సో మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా హ్యాండ్రేజ్ చేయొద్దండి సో ఓన్లీ మన లీడర్స్ మాత్రమే మాట్లాడతారు సో ఇది కొత్త వాళ్ళకి కాదు ఓన్లీ క్రౌన్ అండ్ యూసీడీ వాళ్ళు మాట్లాడే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి అందులో మన లీడర్ యూసీడీ లీడర్ నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింహాచారి సార్ ప్లీజ్ కమాన్ ద స్క్రీన్ సార్ చాలా మంది ఏమంటారు రాళ్ళని కూడా కరిగించేటువంటి స్టోరీ ఇది ఎందుకంటే చాలా మంది చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చూసి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి అక్కడే సఫర్ అవుతూ అక్కడే ఆగిపోయేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వారికి ఈ స్టోరీ అనేటువంటిది ఒక కనువు ఇప్పు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి సలీం సార్ చెప్తుంటాం మనం సలీం సార్ని ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తుంటాం ఎందుకు అంటే సలీం సార్ యొక్క స్టోరీ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తుంటాం అలాంటి మరొక సలీం సార్ మన శ్రీనివాస్ వడ్డమాన్ సార్ అనేటువంటి వారు ఎందుకంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచే వచ్చినటువంటి వారు అంటే ఈయన ఒక్కరే కాదు చాలా మంది కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఏంటిది అంటే ఆ ప్రాబ్లం చూస్తూ అక్కడే ఆగిపోయి నేను నాకు ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది నేను ఈ ప్రాబ్లం నేను ఫేస్ చేయలేను నేను ఈ ప్రాబ్లం నుంచి నేను బయటకు రాలేను అనేటువంటి ఆలోచనలలో ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా పెంచుకుంటూ ఉంటారు ప్రాబ్లం కు సొల్యూషన్ ఆలోచించడం మనిషికి ఒకటి ప్రాబ్లం కు సొల్యూషన్ ఆలోచిస్తే ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచిస్తే ఆ ప్రాబ్లం పెరిగి పెరిగి నిన్న ఎత్తి మీద ఎక్కి నిన్నే కిందికి దొక్కేస్తుంది దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం కు సొల్యూషన్ ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేసిండు ఆ సొల్యూషన్ లోపల నుంచి 
ఒక మాణిక్యం బయటకు వెళ్ళి శ్రీనివాస వడ్డమాను అవుతారు సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఇది చాలా వండర్ఫుల్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ దాంతో పాటు నేను కూడా ఈ రోజు చాలా ఏమంటారు చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా చాలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయాను ఎందుకు అంటే ప్రతి ఒక్క లీడర్ లోపల ఒక రకమైనటువంటి ఒక పవర్ ఉంటుంది నేను శ్రీనివాస వడ్డమాను ఒక మంచి బ్రదర్ లాగా మేము అంటే చాలా సార్లు కలిసినప్పుడు చాలా వండర్ఫుల్ గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఇట్లా అన్న అట్లా అన్న అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కానీ అన్న జీవితం లోపల ఎంత కష్టాలు ఎంత కష్టాలు పడ్డాడు అని తెలుసు కానీ ఎంత ఎన్ని రకమైనటువంటి కష్టాలు పడ్డాడు అని చెప్పేసి తెలియదు చూడండి ఒక ఫుడ్ కౌంటర్ నడిపిండు వంట చేసిండు ఏంది రెస్టారెంట్ లకి వెళ్ళి జస్ట్ కూరగాయలు కట్ చేయడానికి వెళ్ళడం ఇంత ఒకసారి చూడండి పని అనేటువంటిది చాలా మంది అనుకుంటారు నేను ఈ పని చేస్తే నన్ను ఎక్కిరిస్తారేమో నేను ఈ పని చేస్తే నన్ను ఎగతాళి చేస్తారేమో అని చెప్పేసి అలాంటి ఎలాంటి దానికి కూడా ఆయన లొంగకుండా ఈ రోజు నిలబడి ప్రతి దాని లోపల కూడా నేను పని చేసి నేను సక్సెస్ అవుతాను అని చెప్పేసి ఆయన పని స్టార్ట్ చేయడమే ఆలస్యం ఆయన లైఫ్ లోపల కష్టాలు కూడా అంతే స్పీడ్ గా ముందుకు వచ్చేసిన కష్టం వస్తుంది అంటే అంత ఎంత కష్టం తట్టుకుంటే అంత పెద్ద హీరో అవుతూ ఉంటాడు మన సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం నార్మల్ గా సినిమాలలో కూడా హీరో బాగా కష్టపడుతూ ఉంటే కష్టం తర్వాత వచ్చేటువంటి ఆ రిజల్ట్ కి ఎంత పెద్ద అదైతే అంత పెద్ద హీరోగా మారిపోతుంది సో ఇక్కడ కూడా శ్రీనివాస వడ్డమాన్ సార్ యొక్క లైఫ్ లోపల చాలా పెద్ద ఛాలెంజెస్ వచ్చినాయి ఆ ఛాలెంజెస్ తట్టుకొని నిలబడ్డాడు కాబట్టి ఈ రోజు అంత పెద్ద హీరోగా మారిపోయింది అంత పెద్ద లీడర్ గా మారింది సో నేను ఒక్కటే దీని నుంచి మనకు ఒక గుడ్ మెసేజ్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితం లోపల ఈ రోజు సక్సెస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితం లోపల కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కష్టాలు అనుభవించిన వాళ్ళు ఆ కష్టాలను ఎవరైతే దాటుకొని ముందుకు వస్తారో వాళ్ళు ఈ రోజు ఒక గ్రేట్ లీడర్ గా మారిపోతుంటారు గ్రేట్ లీడర్ గా పది మందికి ఆదర్శంగా నిలబడుతుంది సో ఇలాంటి అవకాశమే మీకు కూడా ఉంది ఈ రోజు ఈ అవకాశాన్ని మీరు కష్టాలు ఉన్నాయని పక్కకు పెడతారా కష్టాలను ఎదుర్కొని ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని ముందుకెళ్తారా ఆ డిసిషన్ అనేటువంటి తీసుకోవడం మన పైనే ఉంటుంది గ్రేట్ అండి శ్రీనివాస వడ్డమాను సార్ గ్రేట్ మా కోసం టైం కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ మీ యొక్క గ్రేట్ ఇన్స్పైరెన్స్ స్టోరీ తోటి చాలా వండర్ఫుల్ గా చాలా మందికి ఒక కనువిప్పు అని చెప్పుకోవచ్చు గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస వడ్డమాను సార్ అండ్ అశోక్ సార్ అండ్ శ్రీనివాస్ డివి సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అప్లైస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బ్యాక్ టు బోర్డ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సింహాచారి సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో గ్రేట్ వర్డ్స్ మీ కూడా సో చాలా చక్కగా మాట్లాడారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో అండ్ నేను నెక్స్ట్ లీడర్ ని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను సో మన గ్రేట్ లీడింగ్ లేడీ సో మేడం లీడింగ్ లేడీ అంటే యూసిడి లో మన సైడ్ నుంచి మీ అందరికి అర్థమైపోయింది అని నేను అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాను యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ సంధ్యారాణి మేడం ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సర్ శ్రీనివాస్ సర్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ అప్లైంట్స్ అందరికి కూడా వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఓకేనా ఈ రోజు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ లీడర్ చాలా మంచి అనిపించింది లైఫ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా కూడా ఉంటాయా జీవితం ఇట్లా కూడా ఉంటుందా అనిపించే స్టోరీ ఈ రోజు మేము విన్నాం సార్ మా కోసం మాకు టైం ఇచ్చి మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చి మాకు అందరికి ఇంత మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ అలాగనే ఫైవ్ ల్యాక్ చెక్ తీసుకుంటున్నందుకు పర్సనల్ గా కలిసినప్పుడు మాట్లాడదాం అనుకున్నాం కానీ మాకు అవకాశం రాలేదు సార్ ఈ రోజు వచ్చింది కాబట్టి మేము కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాం ఓకేనా నేనైతే చాలా సార్లు అనుకుంటా ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్ లో కూడా సర్చ్ చేసి సార్ మేము నేను మీరు మాట్లాడే మాటలు నేను వింటా యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేసి మరి మీరు మాట్లాడే మాటలు వింటా ఎందుకంటే ఆ ఒక మాట మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా దానికి ఒక అర్థం ఉంటది ఓకేనా దాని వెనకాల మీ సక్సెస్ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఆ నిజంగా ఇంతవరకు మనకు సింహసారి సార్ చెప్పినట్టు సలీం సార్ కే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అనుకున్నాము కానీ ఆ గురువుకు దగ్గర శిష్యుడు అన్నట్టు సార్కి ఎన్నైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మీ లైఫ్ లో కూడా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నిజంగా మేము 
మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పిరేషన్ గా తీస్తున్నాం కానీ మీ వెనకాల ఇంత స్టోరీ ఉంది అనేటువంటి విషయం మాకైతే ఈ రోజే తెలిసింది నిజంగా గ్రేట్ కానీ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పడతారా అనేది నేను సలీన్ సార్ ని చూసిన ఎందుకంటే మా లైఫ్ లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కాబట్టి మాకు అవన్నీ విషయాలు తెలియవు అది కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇట్లా కూడా ఉంటాయా అని సలీన్ సార్ స్టోరీ విన్నప్పుడు కానీ మీ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఈ రోజు మాకు అర్థమైంది నిజంగా గ్రేట్ సార్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇన్ని ఫేస్ చేసి మీరు నిలబడి ఈ రోజు ఇంత సక్సెస్ ని సక్సెస్ వైపు మీరు వెళ్తున్నారంటే నిజంగా గ్రేట్ ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్ లో నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా కూడా ఆ ఆలోచన వేయరు నాలాంటి వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో మళ్ళా ఇదొక ప్రాబ్లం అనుకుంటారు కానీ నిజంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొని నిలబడినప్పుడు మాత్రమే మనం ముందుకెళ్తాం అనే విషయం అర్థమైంది కానీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సార్ మొత్తం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పడ్డాడు ముందుకు పోయి అంటే హైదరాబాద్ కు పోయిండు విలేజ్ కి పోయిండు హైదరాబాద్ కు పోయిండు విలేజ్ కి పోయిండు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పడ్డాడు ఈ రోజు ఆయన అని ఈ రోజు అంత సక్సెస్ తీసుకుండు ఎందుకంటే సార్ ఒక తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఒకసారి ఆలోచన చేయండి చాలా మందికి చెప్తాము ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తారు వెనకకి తగ్గుతారు వాళ్ళు వెనక్కి తగ్గిరని మనం ఆలోచన చేస్తాం కానీ సార్ చూడండి ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు వేరే వేరే కూడా వేసిండు కానీ ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు కూడా సారు ఫోను నంబర్ బ్లాక్ లో పెట్టిండు సార్ ఈ వెస్టీజ్ అవకాశం తీసుకున్నప్పుడు నంబర్ బ్లాక్ లో పెట్టిండు ఆ బ్లాక్ లో పెట్టి మళ్ళా తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినాక ఎంత సిన్సియర్ గా వర్క్ చేసిండు అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒక ఎనిమిది నెలల్లో మళ్ళా వాళ్ళ అప్లైన్ చెక్ చూసి అప్పుడు ఆలో అప్లైన్ చెక్ వస్తే కూడా నువ్వేమైనా మోసం చేస్తున్నావేమో అనిపించిందట సార్ కు అట్లా అనిపించిన సార్ ఈ రోజు అదే దాని గురించే సర్చ్ చేసి ఈ రోజు ఇంత సక్సెస్ తీసుకుని అంటే గ్రేట్ సార్ నిజంగా మీరు ఆ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ లీడర్స్ లీడర్ అయ్యారు మీరు ఆ నాకు ఇంత విన్న తర్వాత నేను మొత్తం రాసుకున్న సార్ ఇక మొత్తం ఒక్క కూడా మిస్ చేయకుండా నేను మీరు మొత్తం రాసుకున్నా కానీ నాకు ఏం మాట్లాడనో కూడా అర్థమవుతలేదు ఇన్ని విన్నా కదా ఏం మాట్లాడనో కూడా అర్థమవుతలేదు ఒక్కడు కూడా మీరు చెప్పిన మాట మిస్ చేసుకోద్దా నేను ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకున్నా కానీ ఇంత విన్న తర్వాత నాకు ఏం మాట్లాడనో అర్థమవుతలేదు ఎందుకంటే ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఇది సిడి విన్నారో ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఈ రోజులల్లో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరనిపిస్తుంది అయినా గానీ నిర్ణయం తీసుకొని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళే లాస్ అవుతారు ఎవరు నిర్ణయం తీసుకోలేదో వాళ్ళే లాస్ అవుతారు ఖచ్చితంగా ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి సారీ చెప్పినట్టు అప్ అయినా ఉండాలి నొప్పి అయినా ఉండాలన్నట్టు కాబట్టి ఖచ్చితంగా లైఫ్ లో ఏదైనా సాధించాలనే వాళ్ళు మాత్రమే నిలబడతారు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి చాలా మంది అంటారు లక్షలు ఉంటే అప్పులు ఉన్నాయి రెండు లక్షలు ఉంటాయి అప్పులు ఉన్నాయి అని ఆ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే మా ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లం ఉంటాయని ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంత అప్పు నొప్పి అయితే ఎవరికి లేవు ఆ కాగా ఇప్పుడు కూడా నిర్ణయం తీసుకోకపోతే మీ లైఫ్ ని మీరు మీ లైఫ్ ని ఫ్యూచర్ లో ఎవరు బాగు చేయలేరు అని నాకు అనిపించింది సార్ అది నా ఒపీనియన్ వేరే వాళ్ళ గురించి నేను ఎవరిని అంటలేను కానీ నిజంగా గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీ విన్నాము చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఈ రోజు విన్న వాళ్ళు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి బిజినెస్ అనేటువంటి స్టార్ట్ చేయండి ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ సక్సెస్ అయిన ప్రతి ఒక్క లీడర్ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకొని ఓకేనా ఇక్కడ మనం సక్సెస్ అవ్వడమే కాదు మనతో పాటు ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని కూడా సక్సెస్ చేయాలనే ఆలోచన ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క అప్లైన్ ఉంటది ప్రతి ఒక్క లీడర్ కు ఉంటది కాబట్టి సార్ తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం వల్ల సార్ ఏమంటారంటే ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే చాలా మందికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు నేను చేయడం వల్లనే ఆ వీళ్ళకి సక్సెస్ వస్తదేమో వీళ్ళకి ఇన్కమ్ వస్తదేమో అని స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు కానీ సార్ వాళ్ళ టీమ్ లో చూడండి ఆంజనేయులు రాసును రాసునూరి సార్ గురించి చెప్పిండు కదా సార్ బిజినెస్ అవకాశం చూపించినప్పుడు సార్ కి ఇన్కమ్ తక్కువ వస్తున్నా కూడా సార్ డౌన్ లైన్ సిల్వర్ స్టార్ డైరెక్టర్ లెవెల్ లో ఉన్నాడు సార్ సిల్వర్ లో ఉన్నా కానీ సార్ డౌన్ లైన్ సిల్వర్ స్టార్ లో ఉన్నాడు ఇక్కడ అదే ఈ బిజినెస్ లో ఉన్నటువంటి సీక్రెట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైతే మనం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వ్యక్తి డెవలప్ అవుతుందంటే అవకాశం ఇచ్చిన వ్యక్తికి అంతకన్నా సంతోషం ఇంకొకటి లేదు కాబట్టి ఎవరు ఎంత వర్క్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు అంత ఇక్కడ సక్సెస్ అనేటువంటి ఉంది ఓకేనా ఆ నిజంగా ఈ బిజినెస్ లో మనకి ఈ విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ లో అవకాశం దొరకడం
ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం సో చాలా చాలా చక్కగా మాట్లాడారు పాయింట్ టు పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకున్నారు సో ఆ పాయింట్స్ అన్ని చెప్పాలంటే మళ్ళీ సార్ స్టోరీ అయిపోద్ది ఎస్ కానీ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే సార్ చెప్పిన దాంట్లో సో ఈ రోజు మనం ఒక వ్యక్తికి ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాం ఆపర్చునిటీలో ఆ వ్యక్తి సక్సెస్ అవుతాడు కానీ అప్లై ని దాటైతే వెళ్లే అవకాశం చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ఈ రోజు సక్సెస్ వచ్చింది అప్లై ని మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటే గనక ఆ సక్సెస్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో అప్లై ఇస్ ద లైఫ్ లైన్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటాం అంటే అప్లై కి అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ తన యొక్క గమ్యాన్ని తను రీచ్ అవుతాడు అంటే ఖచ్చితంగా డిఎస్ఈడి అనేది అవుతాడు కానీ ఈ రోజు నా యొక్క డౌన్ లైన్ సక్సెస్ అవుతున్నాడు కదా అని చెప్పేసి నేను హెల్ప్ చేయకపోవడం అనేది అయితే చాలా మైనస్ కానీ ఆ పని సార్ చేయలేదు తన డౌన్ లైన్ సక్సెస్ కావాలి అని చెప్పేసి తను వెనుకున్న తన డౌన్ లైన్ మాత్రం పూర్తి చేశాడు సో తనకు అవకాశం వచ్చింది మళ్ళీ సమయం దొరికింది సో సక్సెస్ లో మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు సో ఈ రోజు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ అని తీసుకున్నాను సో గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్ సో మనకి ఈ రోజు ఎంత పెద్ద సక్సెస్ వచ్చినా అప్లై ని మనం మర్చిపోకూడదు ఆ విషయంలో సార్ చాలా చాలా కమిట్మెంట్ పర్సన్ అనమాట ప్రతి ఒక్క అప్లైతో కౌన్సిలింగ్ లో ఉంటాడు తనకు తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటాడు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని తన డౌన్ లైన్ లో షేర్ చేస్తాడు మాట్లాడిపిస్తాడు సో ఖచ్చితంగా ఆ కమిట్మెంట్ తో వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి పెద్ద సక్సెస్ తీసుకున్నాడు ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ కూడా తీసుకుంటాడు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ సో లీడర్స్ ఎందుకు చెప్పాను ఈ విషయము సార్ చెప్పిన పాయింట్ తోనే ఈ విషయం ఉంది సో చాలా మంది అనుకోవచ్చు సో ఈ రోజు నాకు పెద్ద ఇన్కమ్ వచ్చింది కానీ ఖచ్చితంగా ఒక రోజు మళ్ళీ మీ యొక్క అప్లైన్ ఖచ్చితంగా దాన్ని క్రాస్ చేయగలుగుతాడు సో ఇన్కమ్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి నెగ్లెక్ట్ అనేది ఉండకూడదు అక్కడ సో ఆ విషయం ఖచ్చితంగా కేర్ఫుల్ గా జాగ్రత్తగా మీరు నోటీస్ చేసుకోవాలి సో అండ్ ఇంకా సార్ చెప్పిన వాటిలో ఏంటంటే సార్ చెప్పిన పాయింట్ లో ఫాలోఅప్ అనేది ఉంది సో సార్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన పర్సన్ సో ఫాలోఅప్ లో ఉన్నాడు సార్ రిజెక్ట్ చేసిన బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టిన ఫాలోఅప్ లో ఉండడం వల్లే ఒక రోజు మళ్ళీ సార్ బ్లాక్ లిస్ట్ వెళ్ళిపోవడం ద్వారా మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఈ రోజు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఎవరికో మనం ప్లాన్ చెప్పినాము అతను వినలేదు కదా అని చెప్పేసి పక్కన పెట్టేస్తాం సో పక్కన పెట్టడం వల్ల తను ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకున్న రోజు వేరే దగ్గర జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటది సో కాబట్టి అది జరగకూడదు అంటే మీరు ఖచ్చితంగా తను వచ్చేంత వరకు మీరు ఫాలోఅప్ చేయండి కానీ తను రావట్లేదు కదా అని చెప్పేసి మీ పని ఆపకూడదు మీ పని మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళండి మీకు ఆ తెలిసిన పర్సన్ ని ఫాలోఅప్ లో పెట్టండి ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా ఈ బిజినెస్ లోకి వస్తాడు కరణాతో పడేగా మన ఎస్పి బాదిల్ సార్ చెప్పే మాట ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా మన బిజినెస్ లోకి రావాల్సిందే అని చెప్పేసి మీరు ఆ నమ్మకంతో మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో సార్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినా ఒక బుక్ తనని ఒపీనియన్ మార్చింది అని చెప్పాడు ఇలాంటి వ్యాపారం ఎక్కడ సో గెట్ స్టార్టెడ్ ఈ బుక్స్ తను చదవడం ద్వారా ఇంకా తను ఆలోచన విధానం అనేది పెరిగింది అని చెప్పేసారు సో బుక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా సార్ చెప్పిన పాయింట్స్ లలో మనకు అర్థం అవుతుంది సో ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా అన్నిటిని ఫాలో అయినప్పుడే పెద్ద సక్సెస్ అనేది మనం తీసుకుంటాము సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సంధ్యారాణి మేడం అండ్ నెక్స్ట్ లీడర్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను నేను సో జాలా శ్రీనివాస్ సార్ అనదర్ గ్రేట్ లీడర్ అండ్ యుసిడి డే లీడర్ సో ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సార్ Yes, uh, good morning and uh, good morning leaders. Uh, yes, all good good morning. Good morning. Uh, chala chala happy sir. Day, first of all, Vardaman Srinivas sir and Shwana Maiden. Congratulations sir. I have a story already. 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 మీ స్టోరీ వినడం ద్వారా చూడండి ఒకసారి సారు చదువుకునే మూమెంట్ లాగా ఇట్లా అటు స్టడీ చేసుకుంటూ పార్ట్ టైమ్ గా ఏదో జాబ్ చేసుకుంటూ అతని యొక్క జీవనం కొనసాగిస్తున్నాడు తర్వాత చాలా రకాల పనులు చేశాడు చాలా రకాలుగా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయాడు చూడండి దాదాపు ముప్పై లక్షలు అప్లోకి వెళ్ళిపోయాడు సారు కానీ ఇట్లాంటి ఎట్లా వర్క్ చేయాలనేది సార్ అసలు తోచట్లేదు అట్లాంటి పరిస్థితిలో మన బిజినెస్ ను ఎంచుకున్నాడు అంతమందికి వేరే నెట్వర్క్లు చేశాడు కానీ అక్కడికి ఇట్లా సక్సెస్ అనేది లేకపోయింది చూడండి ఈరోజు చూడండి సార్ సక్సెస్ కావడం చాలా చాలా గ్రేట్ అండి అట్లాంటి పర్సన్ నుండి ఆ చాలా ముప్పై లక్షల మైనస్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఈరోజు చూడండి దాదాపు నైంటీ పర్సెం
ప్రజెంట్ మనము చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రాగానే అరే నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి కదా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువైన తర్వాత నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అని క్లియర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను అలాంటి మూమెంట్ లో ఉన్నారు అంటే చిన్న చిన్న రీజన్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు రీజన్స్ ను క్రియేట్ చేసుకుంటారు కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కు సొల్యూషన్ వెతకలేకపోతారు కానీ సార్ ఏదో చూడని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కు సొల్యూషన్ వెతికింది కాబట్టి ఈ రోజు సక్సెస్ అయ్యాడు సార్ ఇట్లా చాలా మందికి ప్లాన్స్ చూపించాడు కానీ చాలా మంది ఇట్లా నో అని చెప్పారంట నో అని చెప్పారు కానీ ఈరోజు సక్సెస్ కాలేదా మరి మనం ఎందుకు వినలేకపోతున్నాం కొంతమంది నో చెప్పగానే మనం బ్యాక్ అయిపోతున్నాం ఎవ్వరు వినట్లేదు ఎవ్వరు ఫోన్ చేసి లిఫ్ట్ చేయట్లేదు బ్లాక్ బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడతారు రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న రీజన్ చెప్పుకుంటూ మన టైం అనేది అక్కడ వేస్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం చూడండి ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా దానికి సొల్యూషన్ అనేది వెతుకుతే మాత్రం ఇక్కడ సక్సెస్ అవుతాం ఇక్కడ ఫాలో చేసింది సార్ ఏంటంటే టోటల్ గా అప్లైన్ కౌన్సిలింగ్ లో ఉండు అప్లైన్ కౌన్సిలింగ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చూడండి అప్లైన్ చెక్ ఏ రోజు అయితే విరిగిందో అప్పుడు సార్ ఇట్లా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇది ఇందులో ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది అని మళ్ళీ తెలుసుకొని సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు కానీ ఈ రోజు సక్సెస్ కాలేదా డియర్ లీడర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సక్సెస్ అన్నది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ అది ఏంటంటే మన మీద నమ్మకంతో వర్క్ చేస్తే మాత్రం ఒక రెండు సంవత్సరాల కమిట్మెంట్ తో వర్క్ చేయండి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లీడర్స్ ఇట్లా సక్సెస్ కావచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గ్రేట్ అప్లైన్స్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ వెల్ బ్యాక్ టు దోస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ సార్ సో శ్రీనివాస్ వడ్డెమాన సార్ యొక్క స్టోరీ శ్రీనివాస్ సార్ మాటల్లో కూడా విన్నాం సో జాలా శ్రీనివాస్ సార్ సార్ కూడా సో బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చిన పర్సన్ అనమాట చాలా ఫాస్ట్ గా సక్సెస్ తీసుకున్నారు సో యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ గా ఆల్మోస్ట్ టూ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ అనేది రీచ్ అయ్యారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో మీ మాటలు చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో నేను నెక్స్ట్ లీడర్ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను సో మన మధ్యలో షబ్బీర్ సార్ ఉన్నారు సో యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ సో సార్ నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సార్ సార్ వన్ సెకండ్ సార్ ఎస్ సారీ సారీ సార్ మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ రోజు సెషన్ చాలా మంచి సెషన్ అందులో మంచి లీడర్ మనకు యుసిడి మరి అతను వడ్డెమాన్ శ్రీనివాస్ గారు ఇందులో చూడండి వడ్డెమాన్ శ్రీనివాస్ గారు చిన్నప్పటి నుంచే కష్టాలు పడ్డాడు చదువుకునే టైం నుంచి ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి చదువుకున్నప్పటి నుంచి ఆయనకు ఎన్నో కష్టాలు ఎదురయ్యాయి ఆ కష్టాల్లో వాళ్ళ యొక్క ఫాదర్ సపోర్ట్ ఉండడం వలన తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ అన్నయ్య గారి సపోర్ట్ ఉండడం వలన మళ్ళీ ఖానాపూర్ విలేజ్ అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ చదువుకోవడానికి రావడం మళ్ళీ అక్కడ చదువులు ఆపి మళ్ళీ ఊరికి వెళ్ళడం ఎన్ని ఇబ్బందులు అనేవి వచ్చాయి ప్రతి దాంట్లో ఆయన ఒక వర్డ్ చెప్పడం జరిగింది ఏ చేసినా నేను అదృష్టం కలిసి రాలేదు దురదృష్టంలో వెళ్ళిపోయాను ప్రతి దాంట్లోని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా మరి పాప పుట్టిన తర్వాత కూడా అది కూడా స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది ఎన్నిసార్లు విలేజ్ టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ నుంచి విలేజ్ పోవడం జరిగింది ఉడదురుకులు అనేటి రావడం జరిగింది ఒక ఏడెనిమిదేళ్లు ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఆయన నెట్వర్క్ లో మరి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ తర్వాత కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసి ఎనిమిది సంవత్సరాలు కూడా అందులో కూడా వర్క్ చేసి నష్టపోయి ఒక మంచి లెవెల్ వరకు కూడా వచ్చి మళ్ళీ ఎంతో అప్పులకు వెళ్ళి ఎల్ఈడి మ్యానుఫ్యాక్చర్ కంపెనీలో చేసి అక్కడ కూడా ఫ్రెండ్స్ అతనికి మోసం చేశారు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుకుంటూ సారు మరి హోటళ్లలో కూడా వర్క్ చేసుకుంటూ వెజిటేబుల్ కట్ చేసుకుంటూ మనకి మంచి ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అనేది సార్ ద్వారా దొరికింది ఒకప్పుడు సారు ఏంటంటే ప్లాన్ చెప్పాలంటే మార్నింగ్ రోడ్ల పైన కూర్చొని మరి ఇంటింటికి వెళ్ళి తలుపులు తీసి తలుపులు చూసి కూడా వేసుకునే పరిస్థితి ఎంత అంత అవమానం బహుశా నాకు ఇక్కడ అనిపిస్తుంటే ఎవరికి జరగలేకుండా అన్ని అవమానాలను భరించుకుంటూ భరించుకుంటూ మరి ఎవరైతే ప్లాన్ చెప్పడానికి ఒక వ్యక్తి దొరుకుకున్నారో ఈ రోజు అతని ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లా పిలిస్తే వెళ్ళలేని పరిస్థితి అంటే టైం ఇవ్వలేనంత పరిస్థితి వచ్చింది ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే సార్ యొక్క కష్టం అనేది దాని యొక్క ప్రతి కష్టానికి ప్రతి ఫలం అనేది ఉంటుంది ఏ కష్టానికైనా 
ఫలం అనేది ఉంటుంది భగవంతుడు అనేది ఫలం అనేది ఇస్తుంటాడు కనుక ఈ అపార్చునేట్లు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కూడా వచ్చి కూడా తన నిర్ణయం తీసుకోలేదు మరి ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో బిజినెస్కి వచ్చి ట్వంటీలో కరోనా ద్వారా కూడా మళ్ళీ వెనక్కి అయిపోయాడు మరి డౌన్ లైన్ కూడా సక్సెస్ కాదు డౌన్ లోన్ యొక్క ప్రోత్సాహం తోటి కూడా సార్ ముందుకు వెళ్ళి సంతోషపడుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఆ ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి ఇబ్బంది అనేది వస్తుంది మనం చేస్తున్న పనిలో ఇబ్బంది లేవా అది ఆలోచన చేసుకోవాల్సి ఉంది మరి అప్లైన్ సబ్మిషన్ లో ఉండి తల్లిదండ్రులతో సబ్మిషన్ లో ఉండి అతను ముందుకు వెళ్ళుకుంటూ చాలా స్టోరీ అతని చాలా కష్టాలతో కూడుకున్న స్టోరీ అప్పులలో ఉండి కూడా మరి ఇంత వర్క్ చేసుకుంటూ హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఇందులో సక్సెస్ కావడము ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ చెక్ తీసుకోవడం అనేది నాతే జోక్ యూసీడి లెవెల్లో కంగ్రాచులేషన్ వడ్డిమాన్ శ్రీనివాస్ గారు మరి సార్ యొక్క నిర్ణయం వల్ల కొంత వేల మంది జీవితాలు మార్పు చెందాయి మారుతున్నారు లక్షల ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నారు కూడా చెప్పడం జరిగింది హ్యాడ్లీ కన్ కంగ్రాచులేషన్ మీ స్టోరీ వలన ఇక్కడ చాలా మందికి ఇన్స్పైర్ అయిపోయి ఉంటారు ఇందులో కొంతమంది ఒక జీవితాలు బాగుపడ్డ వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ కాగలుగుతారు అప్పుడప్పుడు స్టేజ్ పైన సార్ చెప్తూ ఉంటాడు నా యొక్క సర్వీస్ ముప్పై ఐదు అంటే సర్వీస్ నేను రిజిస్టర్ హెడ్ మాస్టర్ ను సార్ మీ సర్వీస్ అంతా మా ఏజ్ కూడా లేదు సార్ అంటుంటా అప్పుడప్పుడు సార్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలా బాగా నస్తుంది ఆ పాయింట్ సార్ గురువును కూడా బదలలేదు గురువును కూడా ఇందులో డౌన్లోడ్ గా చేసుకుని సార్ కూడా సక్సెస్ అయ్యారు లక్ష్మీ సార్ గారు ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ కావచ్చు సార్ స్టూడెంట్ ని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అశోక్ సార్ థ్యాంక్ యూ వడ్డే మన్ సింగ్ గారు బ్యాక్ టు క్వశ్చన్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ షబీర్ సార్ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో సో డియర్ లీడర్స్ వెరీ వెరీ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో డియర్ లీడర్స్ వెరీ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ సెషన్ ఈ రోజు విన్నాం సో సార్ యొక్క మాటలు మీరు ఇన్స్పిరేషనల్ గా తీసుకోవాలి సో మీ లైఫ్ లో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఉపయోగించుకోవాలి ఒక పెద్ద స్థాయికి మీరు వెళ్ళడానికి ఇది ఒక సార్ చెప్పిన ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అందులో ఏ పాయింట్ మీకు ఆ కనెక్ట్ అయినా సార్ ఈ రోజు చెప్పిన స్టోరీ చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా అది ఉపయోగపడింది అని అనుకుంటున్నాము సో థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ సార్ చాలా బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ సో ఖచ్చితంగా డిసిషన్ తీసుకుంటారు మీ మాటల ద్వారా చాలా మంది ఆ మీ మాటలకి ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో నాతో కూడా చాలా మంది మాట్లాడతారు సో ఆ విషయాలలో చెప్తారు అనమాట సో చూడండి లీడర్స్ ఆ యూసీడి గా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ అనేది తీసుకోవడం ఈ రోజు సాధ్యమే అని చెప్పేసి సార్ నిరూపించారు సో ఖచ్చితంగా చేసుకుంటూ పోతే పెద్ద ఇన్కమ్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది యూసీడి గా టెన్ ల్యాక్స్ కూడా ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ పాజిబుల్ అనమాట సో మీరు ప్లాన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని బీట్ చేయగలుగుతారు సో దానికి కావాల్సిన దాని ఒకటే కమిట్మెంట్ ఆ కమిట్మెంట్ తో వర్క్ చేయండి విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ ఉంది సిస్టమ్ ని తూచా తప్పకుండా ఫాలో చేయండి అప్లైన్ ని ఫాలో చేయండి సో అండ్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ వెస్టేజ్ ఆ వెస్టేజ్ ప్లాట్ఫారం ని ఖచ్చితంగా ఒక ప్రొఫెషనల్ వే లో మీరు వర్క్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక పెద్ద సక్సెస్ అని మీరు తీసుకుంటారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో ఈ రోజు మనము యూసీడి లీడర్స్ తోనే మాట్లాడించాలి అని అని అనుకున్నాము సో కాబట్టి ఇంతటితో నేను సెషన్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో తిరిగి మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ బుధవారం సో కరణ్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సార్ సో ఇప్పుడే హ్యాండ్రెడ్ చేశారు సార్ కరణ్ సార్ నేను మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను ఇంకొక ఫోన్ ఉంది దాంట్లో ఇచ్చినారండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినారు సో స్పెషల్ గా లీడర్ వడ్డమన్ శ్రీనివాస్ గారి గురించి మాట్లాడాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారు నేను కూడా చాలా ఇన్స్పైర్ అయినాను ఆయన స్టోరీ వల్ల సో చాలా చాలా మంచి స్టోరీ స్టోరీ అంటే అది లైఫ్ యాక్చువల్ గా మనం స్టోరీ చెప్పొద్దు ఎవరైనా జీవించిన ఒక స్టోరీ కాదది ఆయన అనుభవించిన అది ఫాస్ట్ అనమాట ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ లో వింటున్నాం అందు గురించి మనం రిలాక్స్ గా ఉన్నాము కానీ ఒక్కొక్క పెయిన్ ఆయన తీసుకున్నది అసలు వింటుంటే 
ఆయన చెప్పిన నేను లాక్డౌన్ లో కటింగ్ మాస్టర్ అయినా మేము లాక్డౌన్ లో ఎంత రిలాక్స్ గా ఇక్కడ ఉన్నాము మా లైఫ్ ఎట్లా ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన లైఫ్ లో ఎంత ఆయన స్ట్రగల్ చేసిండు అసలు కంపారిజన్ చేస్తే చాలా చాలా కమిట్మెంట్ ఉండాలి సక్సెస్ రావాలంటే సో గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ చాలా మందికి ఈ స్టో ఈయన లైఫ్ స్టోరీ వల్ల ఒకటే మనకు రిజల్ట్ ఏమంటే మీ లోపట పవర్ ఉంటే మన లోపట ఒకవేళ ఆ తపన ఉంటే వెస్టీజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అది మనకు తెలిసింది రైట్ సో ఎట్లా అంటే మనం చాలా మందికి ప్లాన్ చూపిస్తాము చాలా మందికి మనం ప్లాన్ చూపిస్తే ఆ నేను చేస్తాను సరే లే ఇప్పుడే ఆయన చెప్పినట్లు ఫోన్లు ఎత్తారు ఏమేమో చేస్తారు కానీ ఎవరి లోపల అయితే ఫైర్ ఉంది వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు ఎట్లా అంటే మనము ఒక లైటర్ ఉంటది కదా లైటర్ తీసుకుపోయి మనం ఆన్ చేసి వాటర్ కి ఆ పెడితే ఏమైతుంది ఏం కాదు లైటర్ నుంచి వాటర్ కి ఏం రియాక్షన్ కాదు అట్లానే ఒక పచ్చ పచ్చి గడ్డి ఉంటది కదా దానికి పెడితే ఏం కాదు కానీ ఒక పెట్రోల్ ట్యాంక్ దగ్గర పోయి పెడితే ఏమైతుంది బ్లాస్ట్ అవుతుంది సో ఆయన వడ్డమాను శ్రీనివాస్ లోపల ఒక ఫైర్ ఒక పెట్రోల్ ఉండే మన పురుషోత్తం గారు ఆ లైటర్ పోయి పెట్టినారు ఒక బ్లాస్ట్ అయిపోయింది ఒక సక్సెస్ బ్లాస్ట్ అయింది అది ఎంత వరకు అయిందంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ లీడర్స్ తయారైపోయింది సో మీ లోపల ఒకవేళ పెట్రోల్ ఉంటే బ్లాస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటది కానీ మనం చాలా మంది ఎవరి దగ్గర లోపల వాటర్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గరే పోతుంటాము చెప్తుంటాము ఉరుపుతుంటాము అరే నువ్వు చేయగలవు నువ్వు చేయగలవు ఆయన లోపల పెట్రోల్ లేదు ఆయన లోపల వాటర్ ఉంది మీరు ఆయనకు వదిలేయండి మీరు ఎంత మంట పడితే కూడా బ్లాస్ట్ కాదు సో ఎవరి దగ్గర ఫైర్ ఉంది ఎవరి లోపల పెట్రోల్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గరే పోవాలి అదే లీడర్షిప్ సో చాలా మంచి స్టోరీ అసలు ఇంత షార్ట్ టైమ్ లో ఇంత సక్సెస్ ఒక మూవీ లాగా ఉంది కానీ అది పాసిబుల్ సాధ్యం ఓన్లీ ఆన్ ద వెస్టీజ్ విత్ వినింగ్ కిమ్ ప్లాట్ఫామ్ అది మనకు వడ్డమను గారు స్టోరీ ద్వారా తెలిసింది సో మన లోపల ఒక చాలా తొందరగా మార్పు రావాలంటే వెస్టీజ్ ప్లస్ వినింగ్ కిమ్ ప్లాట్ఫామ్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది కానీ ఒకటే మాట ఉంది ఆయన ఒక చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు మనం సముద్రం మధ్యలో ఉన్నాము అసలు ఏము మనకు సపోర్ట్ లేదు ఏం లేదు వెనక వచ్చిన ప్లేస్ కి వెళ్తే కూడా దారిలో చచ్చిపోదు చచ్చిపోవచ్చు ముందు వెళ్తే కూడా మనకు గ్రోత్ దగ్గర వెళ్తే కూడా అసలు అక్కడ రీచ్ అవుతామా లేదా తెలియదు అక్కడ కూడా మధ్యలో చచ్చిపోవచ్చు కానీ గ్రోత్ దారిలో వెళ్తే అసలు పోరాడుతూ చచ్చిపోయినాము ఒకవేళ చచ్చిపోతే కానీ దొరికితే సక్సెస్ దొరుకుతుంది సో మనం ముందుకే వెళ్దాము ఆ డిసిషన్ ఆయన ఏదైతే చెప్పినారు చాలా మంచి అది సో మనం కూడా లైఫ్ లో ఇప్పుడు ఎవరెవరికి స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాము మనం ముందుకే వెళ్ళాలి అరే నాతో అయితలేదు నేను ఇంత ట్రై చేసిన వదిలేయాలి అంటే మనం ఫెయిల్యూర్ లాగానే ఆయన లీడర్ కాదు ఈ మన వడ్డమాను సార్ స్టోరీ వల్ల తెలిసింది మనకు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాము చాలా మంది సక్సెస్ఫుల్ అయినారు ఇంకా మీ స్టోరీ వల్ల చాలా మంచిది యూట్యూబ్ లో వచ్చింది చాలా మందికి ఇచ్చినాము ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ మాట ఏంటంటే గ్రాటిట్యూడ్ వడ్డమాను శ్రీనివాస్ గారి మాటల్లో ఎవ్రీ సెషన్ లో ఎక్కడైనా స్టేజ్ మీద ఎక్కడైనా మనం కలిస్తే ఆ గ్రాటిట్యూడ్ చాలా కనిపిస్తుంది నాకు ఈ గ్రాటిట్యూడ్ వల్లనే ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అయినారు ఫస్ట్ గాడ్ కి మళ్ళీ ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ సిస్టమ్ కి అప్లయన్స్ కి సో ప్రతి మాటలో తెలుగు చాలా మంచి ఉంటది ఆయనది సో ప్రతి మాటలో ఆ గ్రాటిట్యూడ్ వల్లనే గ్రాటిట్యూడ్ అంటే థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఆ గ్రాటిట్యూడ్ వల్లనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ దేవుడు ఆశీర్వాదంతోనే ఆయన సక్సెస్ అయినారు కానీ ఆయన ఒక మాట చెప్పినారు జస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ కాదు మీరు పని చేయాలి గుడిలో పోయి నాలుగు గంటలు కూర్చుంటే కాదు ఫీల్డ్ లో పోవాలి సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ చాలా మంచి స్టోరీ మళ్ళీ నాకు కూడా ఒక కొత్త ఎనర్జీ లాగా అది పనిచేసింది ఐ హోప్ అందరికి కూడా అట్లానే అయింది చాలా మందికి షేర్ చేయాలి ఈ స్టోరీ సో థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా అప్లయన్స్ కి థ్యాంక్ యూ అక్షోక్ గారు శ్రీనివాస్ గారు బ్యాక్ టు ద హోస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కరణ్ సార్
చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ మాటల్ లో కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో లీటర్స్ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయకండి జస్ట్ యూసీడీ లీడర్స్ తోనే మాట్లాడించాలని అనుకున్నాము సో ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయకండి సో అందరికి మాట్లాడాలని ఉంటది సో మాట్లాడాలని కొన్న ప్రతి ఒక్కరు సో తొందరగా మీరు క్రౌన్ అవ్వండి లక్ష రూపాయలు ఇన్కమ్ తీసుకోండి సో మీకు కూడా మాట్లాడే అవకాశం అనేది తీసుకోవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ రోజు మన యొక్క గెస్ట్ శ్రీనివాస్ సార్ యొక్క మాటలకి చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఖచ్చితంగా మీ యొక్క సక్సెస్ జర్నీలో ఈ మాటల్ని కూడా ఉపయోగించుకోవాలి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో మన మధ్యలో సలీం సార్ కూడా ఉన్నారు సలీం సార్ ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను సార్ ప్లీజ్ స్క్రీన్ సార్ కమాన్ ద స్క్రీన్ సార్ ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ లీడర్స్ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ నిజంగా ఈ రోజు శ్రీనివాస్ సార్ వాళ్ళ యొక్క సక్సెస్ చెప్పి చెప్పారు చాలా చాలా సంతోషంగా అనిపించింది రైట్ నాలో నేను ఇంకొకసారి చూసుకున్నాను శ్రీనివాస్ సార్ ని సో సార్ సిచ్యువేషన్ నాకు కూడా తెలుసు సార్ దగ్గర కార్ ది అమ్ముకున్నప్పుడు ఆయన ఉన్న కారు సార్ నాకు అప్పుడు కూర్చి కార్ అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పిన రోజు ఆ డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది సో నిజంగా సార్ తీసుకున్న డిసిషన్ వల్ల ఎంతో మంది లైఫ్ చేంజ్ అయింది సో సార్ ఒక విషయం చెప్పింది కదా నాకు ఇప్పుడు అది క్లారిటీగా అర్థమైంది అంటే నడి సముద్రంలో ఉన్నాం మనము ఎంత సస్తంబద్దం వెళ్ళాలి ముందు పోయినా సస్తంబద్దం వెళ్ళాలి కానీ ఎంత పోతే మాత్రం సాగు కాయ ముందు పోతే సర్కితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ లైఫ్ చేంజ్ అవుతుందని సో అదే విధంగా మేము కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చి ముందుకు వచ్చినాము కానీ ఇంకా ఎంత మంది స్టోరీస్ ఇట్లా ఉన్నాయి తెలియదు ఆ అందరు చాలా మంది లీడర్స్ ఎందుకంటే చాలా మంది ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక ఇబ్బందులు ఉన్నవారు ఎవరైనా కానీ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు సుఖంగా ఉన్నారు సంతోషంగా ఉన్నారంటే చాలా తప్ప మంది మాత్రమే సో మన లోపల గిట్ట ఎంతో మంది వాళ్ళు ఉన్నారు మీ సక్సెస్ స్టోరీ గిట్ట మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ గిట్ట ఇదే విధంగా ఉండొచ్చు కానీ సక్సెస్ కాకముందు చెప్తే ఎవరు వినేటోళ్ళు ఉండరు కానీ సక్సెస్ అయినాక మీ వల్ల మీరు కష్టపడ్డ దానికి పది మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళ లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఇలాంటి ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేస్తు ఫేస్ చేస్తున్నారో డిసిషన్ తీసుకోండి పని స్పీడ్ చేయండి రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు పని స్పీడ్ గా చేయాలి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు పని స్లో చేస్తే కష్టం అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకొంచెం స్పీడ్ పెంచండి ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా మీటింగ్లు చేయండి ఇంకా ప్లాన్లు చేయండి ఇంకా మ్యాసేజ్ యాక్షన్ చేయండి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అందరూ కాబోయే డిఎస్ థ్యాంక్ యూ విష్ యూ వెల్ బ్యాక్ టు హోస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సలీం సార్ చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించి మాట్లాడినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ సార్ సో వన్స్ అగైన్ మా లీడర్స్ అందరి తరఫున మీకు నేను చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ సమయాన్ని మీరు కేటాయించి ఇంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో లీడర్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ లీడర్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ బుధవారం సేమ్ సెషన్ ఉంటది సో మంత్ ఎండింగ్ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క టీమ్ మెంబర్స్ కనెక్ట్ చేసి మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో థ్యాంక్ ఇంత 